بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنب الله سخود الرخلاء أقيدة القيرواني إن رأينا نوليل نام إن رأينا ليل إردي وارث لي إركروم இந்த இறுதி பகுதியில் நம்ம கடைசியாக பார்த்தது மறுமை நாளும் மறுமை நாளோடு தொடர்புடைய நிகழ்வுகளையும் நம்ம என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் இப்போ இன்றைய தினத்தில் மூன்று பகுதிகள் இறுதி பகுதியில் எஞ்சிருக்குது அவருடைய பிரிப்பில் ஒன்று ஈமான் தொடர்பான விஷயம் அடுத்தது இரண்டாவதாக நபித்தோழர்களுடைய சிறப்புக்கள் சம்பந்தமான அம்சம் மூன்றாவதாக இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களுக்கும் சமுதாய வழிகாட்டுகளாக இருக்கக்கூடிய உலமாக்கல் விஷயத்திலும் நாங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பந்தமான இந்த மூன்று அம்சங்களும் இந்த அக்கைதாவுடைய நூலில் எஞ்சியிருக்கிறது பாரம்பமாக எழுபதாவது பக்கம் ஓ அண்ணல் ஈமான கவுலும் பில் லிசானி ஓ எஹ்லாசும் பில் கல்பி ஓ அமலும் பில் ஜவாரிஹ் யசீது பி ஜியாதத்தில் அமாலி ஓ என் குசு பி நக்ஸஹா ஃபயக்கூனு ஃபிஹன் நக்ஸு ஓ பி ஹஸ் ஜியாதா ஓ அண்ணல் ஈமான கவுலும் பில் லிசான் ஈமான் என்பது நாவால் மொழிந்து வ எஹ்லாசும் பில் கல்ப் உள்ளத்தால் நம்பி வ அமலும் பில் ஜவாரிஹ் உடலால் செயல்படுதலும் யசீது பிஸியாதத்தில் அமால் எந்தளவுக்கு அமல்கள் கூடுகிறதோ அந்தளவுக்கு ஈமான் அதிகரிக்கும் வயன் குசு பினக்ஸிஹா அமல்கள் குறைகின்ற அளவில் ஈமானும் என்ன செய்யும் குறையும் ஃபயக்கூனு ஃபிஹன் நக்ஸு அபி ஹஸ்யாதா எனவே அமல்கள் மூலம்தான் அதிகமும் அமல்கள் மூலம்தான் ஈமானில் குறைவும் என்ன செய்யும் ஏற்படும் என்பது அஹலுசுன்னாவல் ஜமாத்துடைய நம்பிக்கை ஈமான் என்பது நாவால் மொழிவது உள்ளத்தால் நம்புவது உடலால் செயல்படுவது அமல்களை கொண்டு அது அதிகரிக்கும் அமல்களை கொண்டு அது குறையும் அதனுடைய குறைவும் அதிகமும் அமல்களை கொண்டு என்ன செய்யும் ஏற்படும் அடுத்த பக்கத்தில் பாருங்கள் வலா எ குமுழு கவுலுல் ஈமானி இல்லா பில் அமல் வலா கவுலுன் ஓ அமலுன் இல்லா பினியா வலா கவுலுன் ஓ அமலுன் வனியத்துன் இல்லா பி முவாஃபக்கத்தி சுன்னா ஈமான் சம்பந்தமாக ஒரு அழகான ஒரு வழக்கம் இது வலா எ குமுழு கவுலுல் ஈமான் இல்லா பில் அமல் ஈமானிய வார்த்தை என்றைக்கும் பூர்ணமாகாது அமலை கொண்டே தவிர ஒரு ஈமானிய வார்த்தை என்பது பூரணமாகணும் என்று சொன்னால் நிறைய அமல் இருந்தால்தான் சிறந்த அமல் இருந்தால்தான் என்ன செய்யும் பூரணமாகும் வலா கவுலுன் வ அமலுன் இல்லா பினியா அதே போல் ஈமானிய வார்த்தையோ ஈமானிய ரீதியான ஒரு செயல்பாடோ பூரணமாகாது இல்லா பினியா நீயத்து இருந்தாலே தவிர தூய்மையான ஒரு எண்ணம் இருந்தால்தான் அதாவது ஈமான் பூர்த்தி ஆகணும் என்றால் அமல் இருக்கணும் அமல் அதாவது வார்த்தையில் செய்கிற அமலாக இருக்கலாம் உடலால் செய்கிற அமலாக இருக்கலாம் அந்த அமல் வந்து பூர்த்தி ஆகணும் என்றால் நீயத்து இருக்கணும் வலா கவுலுன் வ அமலுன் வ நீயா எந்த ஒரு அமலோ எந்த ஒரு சொல்லோ எந்த ஒரு நீயத்தோ பூரணமாகாது இல்லா பி முவாஃபக்கத்தி சுண்ணா சுண்ணாவுக்கு அது உடன்பட்டிருந்தாலே தவிர மூன்று பகுதியாக சொல்கிறார் ஒன்று வலா எக்முழு கவுலுல் ஈமான் இல்லா பில் அமல் அமல் இல்லாமல் ஈமான் என்ன செய்யாது பூரணமாகாது வலா கவுலுன் அமலுன் இல்லா பி நீயா கவுலோ அமலோ பூரணமாக வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நீயத்து என்ன செய்யணும் பிரிக்கணும் வலா கவுலுன் அமலுன் வணியத்துன் இல்லா பி முவாஃபக்கத்தி சுண்ணா ஒரு கவுலும் வார்த்தையும் செயலும் எண்ணமும் நல்ல முறையில் அமையணுமாக இருந்தால் அது எதுக்கு நேர்பாடாக இருக்கணும் குரானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் நேர்பாடு அதாவது குரான் சுண்ணாவில் வந்த ஒரு விஷயமாக அதை என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இது பற்றி நிறைய பார்த்துருக்கிறோம் அதாவது ஈமானை புரிந்து கொள்வதில் ஈமானை வரைவிளக்கணப்படுத்துவதில் ஆரம்ப காலத்தில் எனது அதாவது கருத்து முரண்பாடுகள் தோன்றி வழிகட்ட பிரிவுகள்லாம் என்ன செஞ்சு உருவாகிச்சு அதில் இவர் ஷரஹில் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அதை பிரித்து என்ன செய்கிறாரு சொல்லி காட்டுறாரு பாருங்கள் எழுபத்தி ரெண்டாவது பக்கம் நாலு பிரிவினர் அவர் என்ன செஞ்சுக்கிறார் சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று மின்ஹும் மைய கூலு இன்னல் ஈமான கவுலும் பில் லிசானி ஃபக்கத் வாயால் மொழிவது மட்டும்தான் ஈமான் உள்ளத்துக்கும் செயலுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்கின்றவர்கள் கர்ராமியா என்ற பிரிவினை சேர்ந்தவர்கள் முதலாவது பாருங்கள் எழுபத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் நாலாக சொல்கிறார் ஒன்று இன்னல் ஈமான கவுலும் பில் லிசானி ஃபக்கத் ஈமான்றது வெறும் வாயால் சொல்கிறது தான் உள்ளத்தில் அது இருந்தாலும் சரி இல்லாது விட்டாலும் சரி செயலில் இருந்தாலும் சரி இல்லாது விட்டாலும் சரி இது யாருடைய நிலைப்பாடு 
கர்ராமியா குழுநிலைப்பாடு இவங்க இந்த வரைவிளக்கத்தை மேலோட்டமாக பார்த்தா முனாஃபிக்கும் என்ன செய்வாங்க மூவினோட கருத்துக்கு என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் இரண்டாவது வமின் ஹும் ஐயக்கூலுல் ஈமான் அத்தகாதும் பில் கல்வி ஃபக்கத் உள்ளத்தால் நம்புவது மட்டும்தான் ஈமான் அப்படி என்று சொல்கிறவங்க தான் வஹமுல் அஷாயிரா யார் அஷ்அரியாக்கர் அடுத்தது மூன்றாவது வமின் ஹும் ஐயக்கூல் அல் ஈமான் அத்தகாதும் பில் கல்வி வ நொத்துக்கும் பில் லிசானி ஃபக்கத் வலா எது குலு ஃபீஹில் அமலு வஹும் முர்ஜி அத்துல் ஃபுக்கஹா உள்ளத்தால் நம்புவதும் வாயால் மொழிவதும் செயல் ரீதியான எதுவும் ஈமான் என்ற வார்த்தைக்குள் என்ன செய்யாது நுழையாது அப்படி என்று சொல்கிறவங்க யார் முர்ஜி அத்துல் ஃபுகஹா என்ற பிரிவினர் நான்காவது வமின் ஹும் ஐயக்கூல் அல் ஈமான் முஜர்ரதுல் மாரிஃபா ஃபில் கல்ப் வெறுமனே இறைவனை பற்றி உள்ளத்தால் அறிஞ்சு கொள்வது தான் ஈமான் நம்பினாலும் நம்பாது விட்டாலும் வாயால் மொழிஞ்சாலும் மொழியாட்டியும் செயலில் வந்தாலும் வராட்டியும் உள்ளத்தால் நம்பினா அது என்ன உள்ளத்தால் அறிந்து கொண்டால் அது ஈமான் என்று சொல்கிறவங்க தான் ஜஹ்மியா அப்படி என்ற பிரிவினர் இதனது விளைவு இப்போ நாங்கள் வந்து இதை வார்த்தை ரீதியாக இந்த பிரிவினர்கள் படிக்கிற நேரத்தில் இதில் என்ன முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு விளங்காது ஆனால் இந்த பிரிவினர் ஆட்சிக்கு வந்தாலோ அல்லது இந்த பிரிவினர் எங்களோட சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் இருந்தாலும் அதோட விளைவு நம்ம கண்டுகொள்வோம் இந்த பிரிவினர் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஷேக் தஷர் ரஃப்னா பிஹதூரிக்கும் ஷேக் அவங்க <laughs> 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 கொடுத்துற நீங்கள் இமாம செய்யுங்க என்னென்ன கொடுத்தா கொடுத்துரு ஏன் இவங்களோட பார்வையில் கர்ராமி அப்போ விளைவுகள் பயங்கரம் நம்ம சொல்கிறது வரைவிளக்கம் எவ்வளோ டேஞ்சர் என்றது சொல்லுவார் இப்போ முஸ்லீம்கள் வந்து என்ன தான் மைக்கில் பிடிச்ச ஒரு அரசியல்வாதி முஸ்லீம்களுக்காக லாயிலாக எல்லாம் முமசூலாக சொல்லிட்டாலும் அவனை மூமினன் நினைக்கிறது இல்லை காரணம் ஈமானை பற்றி சரியாக விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இவங்க இந்த விளக்க அடிப்படையில் நம்ம இன்றைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஏதாவது சமுதாயம் ஒரு ஆட்சியில் இருந்ததுண்டா அது பெரிய ஒரு மோசமான விளைவு என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் இரண்டாவது யார் அஷ் அரியாக்கள் உள்ளத்தால் நம்பர் மட்டும்தான் இப்போ இவங்களுடைய பார்வையில் வாயால் ஒருத்தன் சொல்லாட்டியும் அவன் என்ன மூமின் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் மூமினும் காஃபிர் கடையில் வித்தியாசம் ரெண்டு அடுத்தது வந்து முர்ஜியாத்துல் ஃபுகஹா அவர்கள் பரவாயில்ல ஓரளவு ஏன்னு சொன்னால் உள்ளத்தால் நம்புறது வாயால் மொழிதன் செயலுக்கும் ஈமானுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவங்க சொன்னாலும் கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அந்த செயல் வந்து நாளை மறுமையில் பாதிக்கக்கூடியது தான் பாவம் செஞ்சால் நரகம் நன்மை செஞ்சால் சொர்க்கம் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் ஈமான் என்ற வார்த்தைக்குள்ளே அமல் வராதுன்னு சொன்னால் வெறும் வார்த்தை ரீதியான கருத்து முரண்பாடு ஆனால் நாலாவது குரூப் ஆக டேஞ்சரான குரூப் அது என்ன ஜஹ்மியாக்கள் ஜஹம்பின் சஃவான் அவர் என்ன சொன்னார்னா முஜர்ரதுல் மாரிஃபா ஃபில் கல்ப் உள்ளத்தில் இறைவனை பற்றி அறிஞ்சு கொள்வது மட்டும்தான் ஈமான் ஒருத்தர் வந்து அல்லா ஒத்தன் இருக்கிறான் அல்லா ஒத்தான் வணங்கணும் ஒருத்தர் அறிஞ்சிட்டார் ஆனால் அவர் நம்பலை அதைப்படி செயல்படலை அதை ஏற்றுக்கொள்ளலை அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை உள்ளத்தால் நம்பிட்டால் உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அறிஞ்சிட்டால் போதும் அப்போ ஃபிரவுனு மூமின் அபு ஜஹலு மூமினே அவனால் அறிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க என்ன அல்லா தான் படைச்சவன் அறிஞ்சு வச்சுருந்தான் இப்படி அறிஞ்சால் மட்டும் போதும் என்று சொன்னால் இவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சுருவாங்க மூமிண்ட் ஃபிரோன் எல்லாரும் அதான் எது எல்லாம் கேட்டாங்க இவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டு விவாதங்கள் நடந்து அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா பதில் சொல்ல சொல்ல அகல் சுனா வச்ச மாத்தினர் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்ல சொல்ல அவங்க கெட்டு போனாங்களே தவிர திருந்தி வரலை இப்போ உதாரணமாக முர்ஜியா கோட் நடந்த ஒரு விவாதங்களில் உண்டு தான் என்ன இப்போ நீங்கள் ஈமான் வந்து அமல்கள் உள்ளுக்கு நுழையாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அமல்கள் வந்து ஈமானுக்குள்ள நுழையாது அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப நுழையாது என்று சொன்னா ஈமான் கூடாது குறையாதுன்னு முடிவுக்கு வந்துடும் அமலை வச்சுத்தானே ஈமான் கூடும் குறையும் என முடிவே வரலாம் இப்ப அமல் ஈமானுக்குள்ள வராது வெறும் வார்த்தை மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்துல மலக்குமார்களும் இந்த உலகத்துல ஆக கேவலமான முறையில் வாழ்றவனும் சமமான்னு கேட்டாங்க ஏன் இப்ப உங்களோட பார்வையில் லாயிலாக இல்லாம முகமது சுல்லா சொன்னா ஒரு மூமின் அவங்க உள்ளத்தால நம்பினாலும் சரி அமலால ஈமான் கூடாது குறையாதுன்னு சொல்லிட்டா ஈமான் கூடுதல் குறைதல் ஒன்று இல்லை இப்போ அப்போ கேள்வி கேட்டாங்க இப்ராஹி அந்த இப்ராஹிம் நபியும் ஆக உலகத்தில் கேவலமானவர்களும் மலக்குமார்களும் சமமாண்டா இப்போ அவங்க ஒன்று திருந்தி வந்திருக்கணும் இந்த கேள்வி விளங்கி என்ன செய்யணும் ஆமாம் இந்த கேள்வி பெரிய டேஞ்சர் ஆகிக்கு அதனால் அமலால் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு தான் செய்யுது அப்படின்னு வரணும் வரலை வராமல் ஆமாம் ஒன்றுட்டாங்க இப்போ ஒன்றுண்டா இப்போ என்ன இதுக்கு அடுத்த கேள்வி கேட்கலாது ஏன் மலக்குமாரும் இப்ராஹிம் அஸ்ரா தரமும் உலகத்துள்ளாக கேவலமானவத்தோட லைஃபும் ஒன்று தான் ஏன்னா அவங்க மூணு பேர் லாயில் எல்லாம் சொல்ல சொல்லிக்கிறான் லாயில் எல்லாம் சொல்லிக்கிறான் வணக்கத்துக்குரிய நல்லா இதை விட வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறான் மூணு பேரும் சொ
இக்க அடுத்து அது விதண்டாவாதம் அதுக்கு அடுத்த வகை என்ன ஸ்டெப் என்ன விதண்டாவாதம் அடுத்து என்ன செய்ய வரும் ரைட் ஹைர் இப்போ அடுத்ததாக அடுத்த நிலைப்பாடு வ அன்னஹு லா யக்ஃபுரு அஹதும் பி இதெல்லாம் ஈமானோட சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புகள் வ அன்னஹு லா யக்ஃபுரு அஹதும் பி தம்பிம் மின் அஹலில் கிப்லா வ அன்னஹு லா யக்ஃபுர் அஹதும் யாருமே காஃபிராக மாட்டார்கள் பிதன் பின் எழுவத்தி நாலாவது பக்கம் யாருமே காஃபிராக மாட்டார்கள் பிதன் பின் பாவத்தை கொண்டு மின் அஹலில் கிபிலா கிபிலாவை முன்னோக்கி தொலக்கூடியவர்கள் யாருமே எப்படிப்பட்ட பாவம் செஞ்சாலும் சரி கொலை செஞ்சாலும் சரி களவு எடுத்தாலும் சரி தொழுகையை விட்டாலும் சரி என்ன ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி ஒருத்தர் செய்யாமல் இருக்கிறதால காஃபிராக என்ன செய்ய மாட்டார் மாற மாட்டார் பெரும் பாவி அவருக்கு நாளை மறுமையில் அல்லா நான் அல்லா தண்டிக்கலாம் அவர் எல்லாம் மன்னிக்கவும் செய்யலாம் ஆனால் அவர் ஒரு நாள் நம்ம என்ன சொல்ல மாட்டோம் காஃபிர் என்ற வார்த்தையை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் வணங்கிட்டா அதாவது ஈமானால அமலால் ஈமான் கூடும் குறையும் அமல் இல்லாததுனால ஈமான் இல்லாமல் போகாது ஒருத்தர் வந்து ஜக்காத்து கொடுக்கல என்பதனால ஈமான் வந்து என்ன செய்யாது இல்லாமல் போகாது வைதியான்ற ஒரு பிரிவினர் இருந்தாங்க வைதியான்னு சொல்லி ஹவாரிஜிகளில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அமல் இல்லாமல் போனால் ஈமானம் இல்லாமல் போயிடும் பண்ணாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அமலால் ஈமான் கூடும் குறையும் ஆனால் நாங்கள் சொல்ல வரல அமன் இல்லாட்டி ஈமானே இல்லைன்னு என்ன செய்யலை சொல்ல வரல ஒருவர் வந்து நோம்பு வைக்கல நோம்பு பிடிக்காம வைக்கிறார் அதுக்காக வேண்டிய அவர்கிட்ட ஈமான் இல்லை அவர் காஃபி நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம் அவர் ஈமான் குறைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஈமான் குறைந்து விட்டோம் ஈமான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் இந்த வைதியான பிரிவினர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நோம்பு வைக்கலன்னு அவர் காஃபிர் இந்த ஜக்காத்து கொடுக்கலன்னா அவன் காஃபிர் ஹஜ் செய்யலன்னா அவன் காஃபிர் இப்படி சொன்னாங்க அதாவது ஈமான் இல்லாட்டி அமலே அமல் இல்லாட்டி ஈமானே இல்லைன்ற வார்த்தை சொன்னார்கள் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த பெரும்பாவத்தால் யாருமே காஃபிராக மாட்டார்கள் காஃபிராகுவாங்கன்னு சொன்னது யார் இந்த ஹவாரிஜிகள் தான் ஹவாரிஜி என்ன செஞ்சாங்கன்னா பெரும்பாவம் செஞ்சால் என்ன செஞ்சுருவாங்க அவங்க காஃபிர்களாக மாறிவிடுவார்கள் ரைட் இப்போ இதில் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த பகுதியை சொல்லிட்டு வந்து இப்போ ஒன்னஹு லா யக்ஃபுர் அஹதும் பிதம்பி மே அஹல் கபில் எந்த ஒரு பாவத்தாலும் காஃபிராக மாட்டார்னு வருது அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா குர்வான் சொன்னால தொழுகையை விட்டால் காஃபிர்னு என்ன செஞ்சிருக்குது வந்திருக்குது அதனால் தொழுகையை தவிர அப்படின்னு கீழே என்ன செய்கிறாரு சேர்க்கிறாரு ஆனால் மேலே இபுன் அபி சைத் அல் ஹைரவானி தொழுகையை பற்றி என்ன செய்யலை சொல்லலை அவர் பொதுவாக சொல்கிறார் அன்னஹு லா யக்ஃபுரு அஹதும் பிதன்பின் எந்த பாவத்தாலும் கிபிலாவை முன்னோக்கி தொழுகுன்ற ஒருவர் பெரும்பாவம் செய்கிறதுனால காஃபிராக மாட்டார் சி சிறுக்கு செஞ்சாலும் இணைய வச்சாலே தவிர அவர் காஃபிராக மாட்டான்றார் ஷரஹில் வந்து சாலிபின் ஃபௌசா என்ன சொல்கிறாருனா தொழுகை விட்டால் அவர் என்ன செய்வார் காஃபிராகுவார் எனவே இபுன் அபி சைதுல் கைரவானியுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னால் தொழுகை தவிரேன்ற கருத்தை சொல்லி ஆனால் அதுக்கான தெளியில் எதுவுமே இல்லை இபுன் அபி சைதுல் கைரவானி தொழுகையை விதிவிலக்கு கொடுத்தாருன்றதுக்கு எந்த ஒரு தெளிலும் இல்லை எனவே ஏன்னா தொழுகையை பற்றி வரக்கூடிய செய்தி என்னென்னா அல்ல அதுல் அதி பைனா உபைனகும் மசாலா ஃபமன் தரக்கா ஃபக்கது கஃபர் எங்களுக்கும் முஷிர்கின்களுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பே தொழுகை தான் தொழுகை விட்டவர் நிராகரித்து விட்டார் அதே போல் மண் தரக்க சலாத்த முத்த அமிதன் ஃபக்கது கஃபர் யார் தொழுகையை வேண்டும் என்று விட்டு விடுகிறார் அவர் நிராகரித்து விட்டார் என்றால் வருது ஆனால் எல்ல எதுலேயுமே அது கா அவர் காஃபிர் என்ற வார்த்தை என்ன செய்யலை வரலை அதாவது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய முர்த்தத்தி என்ற மாதிரியான வார்த்தை நிராகரித்து விட்டான் என்று வருது ஃபக்கது கஃபர அப்படின்னு வந்தாலே காஃபிர் என்று அர்த்தம் இல்லை பக்கத்து கஃபரன் வந்தாலே காஃபின்னு எடுத்த முடியல இப்போ இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரும்பாவம் மட்டும் தான் சொல்லுது செயல் ரீதியார் அவள் குஃபுருன்னு சொல்லுது ஆனால் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேற்றுன்ற வரல இங்கே அதாவது சில உலமாக்களுக்கு மத்திய நடந்த பிரச்சனை என்னோட கருத்து முரம்பாட்டில் உண்டு தான் ஷேக் ஹல்பானி வந்து தொழுகை விட்டு ஒரு காஃபிர் இல்லைன்றார் மிக பெரும் பாவம்தான் அது வந்து என்னது ஒரு பெரிய குற்றம் ஒரு சிறுக்குக்கு அவர் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குற்றம் தான் ஆனால் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேற்ற இடத்துக்கு என்ன செய்யாது அது வராது அப்படின்னா சவுதியில் உள்ள பல உள்ள மக்கள் என்ன சொன்னாங்க இல்லை அவர் காஃபிராகி விடுவார் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து முரம்பாடு என்ன செஞ்சு வந்துச்சு ஷெஹ் ஹல்பானி காட்டிய ஆதாரம் வந்து ஒரு வலுவான ஆதாரமாக எங்களுக்கு விளங்கு என்ன ஆதாரம் சொன்னார்னா நாளை மறுமையில் அல்லாஹு தாலா நபிமார்கள் மூமின்கள் எல்லோரும் ஷஃபாத்து செய்வாங்க யா அல்லா இஹ்வான் இந்த இதை வட்டமாக அப்படி போட்டிருங்க அதாவது எங்களோடு தொழுத சகோதரர் எங்களோடு தொழுத சகோதரர்கள் எங்களோடு நோம்பு வச்ச சகோதரர்கள் எங்களோடு ஜக்காத்து கொடுத்த சகோதரர்கள் எங்களோடு ஜிஹாது செய்த சகோதரர்கள் இவர்களெல்லாம் நீ என்ன செஞ்சுட்டாய் நரகத்திலே நுழைத்து விட்டாய் அவங்களோட பேச்சு என்னதாயிருக்கும்னா அவங்கள என்ன செஞ்சுட்டாய் நரகத்தில் நுழைச்சிட்டாய் யார் தொழுதவர்கள் நோம்பு வச்சவங்க ஜகாத்து கொடுத்தவங்க நரக அவங்க செஞ்ச பாவத்தால் நரகத்தில் நுழைச்சிட்டாய
எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னால் அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஷஃபாத்தில் மலாய்க்கா மலக்குமார்கள் பரிந்துரை செய்தார்கள் ஒ ஷஃபால் அன்பியா நபிமார்கள் பரிந்துரை செய்தார்கள் ஒ ஷஃபால் மூமினூன் மூமின்கள் பரிந்துரை செய்தார்கள் ஒபக்கிய ரஹ்மான் அளவற்ற அருளான அல்லாஹ் மட்டும் மிஞ்சிருக்கிறான் சொல்லிட்டு கபத கபுதத்தன் கபுதத்தையின் அப்துல் அபின் மசூத் சொல்கிறார் ஒரு பிடி அல்லது அல்லா ரெண்டு பிடி நரகத்தில் பிடிப்பான் பிடிச்சி எடுப்பான் அவங்க யார் என்று சொன்னால் லம் யாமல் அமலன் கத்து உலகத்தில் எந்த அமலும் அவர்கள் செய்ததில்லை எந்த ஒரு அமலும் செய்ததில்லை முஸ்னத் அகமதில் வருது இல்ல தௌஹீத அல்லாவை ஏகத்துவப்படுத்தி இணை வைக்காமல் வாழ்ந்ததை தவிர வேறு எதுவும் செய்ததில்லை அல்லா அவர்களை நரகத்திலே எடுப்பான் எஹ்தரக்கத்தை அவங்க வந்து எரிஞ்சு போயிருப்பாங்க அவர்களை கொண்டு போய் ஹயாத்தி என்ற தண்ணீரில் அவர்கள் போடப்படுவார்கள் அவர்கள் ஒரு வெள்ளம் போட பின்னால் எப்படி மலர்கள் ஓரங்களில் முளைக்கும் அதுபோல் அழகான மக்களாக என்ன செய்வாங்க வருவாங்கன்னு ஹதீஸில் வருது இந்த ஹதீஸ் ஷேக் அல்பான் எடுத்து வச்சு ஏற்கனவே தொழுதவங்க வெளியேற்றப்பட்டாங்கன்னு வருது அதை ஜக்காத்து கொடுத்தவங்க அவங்களாம் அதுக்கு பின்னால் அணுவளவு ஈமான் உள்ளவங்களும் வெளியேற்றப்பட்டாங்கன்னு வருது அப்போ நிச்சயமாக தொழாதவங்களும் வெளியேற்றப்பட்டிக்கிறாங்க அடுத்த கட்டத்தில் அப்படியே விட்டுட்டாலும் கூட மூணாவது கட்டம் என்ன அல்லாஹு தாலா ஒரு பிடி பிடிச்சான்னு வருது அதில் வந்து எந்த அமலும் செய்யாதவர்கள் முஸ்லத் அகமதில் தௌஹீதை தவிரன்னு வருது வெளியே வருவாங்கன்னு வருது அப்போ இந்த செய்தி தெளிவாக என்ன தொழாத மக்களும் அவர்கள் தௌஹீதோடு வாழ்ந்திருந்தால் தண்டனையை பெற்ற பின்னால் நரகத்தில் அவங்க வெளியே வாராங்க அப்படி என்றதை சொல்லுது ஸோ அதனால் ஹுக்மு தாரிக்கு சார் தொழுகை விட்டவருடைய நிலை வந்து எல்லா பாவங்களையும் விட்டதை விட ஒரு பெரிய பாவமாக இருந்தாலும் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி அவருடைய மனைவி வந்து என்ன விவாகரத்து ஆகிறோனும் பிரிஞ்சிடணும் சொத்தில் பங்கில் முஸ்லீம்கள் அல்லாத கபர்கள் அடக்கப்படணும் அப்படி என்ற அந்த நிலைப்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தவறான நிலைப்பாடுன்றதை என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் ஆனால் இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக என்ன செஞ்சுது போச்சு எனவே இந்த நிலைப்பாடு இபுன் அபி சைதில் கைரவாணி மேலுக்கு சொல்லலை அவர் சொல்கிற பிதன்பின் எந்த ஒரு பாவத்தாலும் காஃபிராக மாட்டார் இருந்தால் எந்த ஒரு பாவத்தாலும் தான் அதில் தொழுகை அவர் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம அதுக்குள்ளே சொல்லக்கூடாது ஷரஹில் அது சொல்லப்பட்டு அல்லாஹுவால் அவருடைய நிலைப்பாடு அவர்களுடைய நிலைப்பாடு இது எங்களுடைய நிலைப்பாடாக நம்ம என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் ரைட் அடுத்தது ஓ அண்ணா சுஹதா எழுபத்தஞ்சா பக்கம் ஓ அண்ணா சுஹதா அஹ்யாவுன் ஐந்த ரபியும் யூர்சக்கூன் இந்த உலகத்தில் அதாவது உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள் அனைவருமே இறைவனிடத்தில் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இறைவனிடத்தில் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றது அதாவது உயர் தியாகிகள் ஆனால் இது எங்களை நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அல்லாவுடைய பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்கள் அவங்களுடைய நீயத்தை எங்களுக்கு தெரியாது அவங்க வந்து உண்மையிலே ஷஹீதா ஷஹீத் அல்லையா நம்ம யாருக்கும் தனியாக கொண்டு போய் என்ன செய்யலை இவர் ஷஹீது இவர் ஷஹீது இவர் ஷஹீதுன்னு சொல்கிறதில்லை ஆனால் அல்லாவுடைய பாதையில் கொல்லப்பட்டவர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இன்ஷா அல்லா அல்லா நாடினால் அவர் ஷஹீதாக என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் நம்ம ஷஹீதுன்னு சொல்ல இயலாது ஆனால் எப்படி சொல்லலாம் ஷஹீத் இன்ஷா அல்லா அல்லா நாடினா அவர் என்ன செய்யலாம் அல்லா இடத்துல ஷஹீதாக இருக்கலாம் இவர்கள் அல்லா இடத்துல உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் கீழே பாருங்கள் முதலாவது இலக்கத்தில் அதாவது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வலா தஹசபன் அல்ல சூரா ஆல இம்ரான் வலா தஹசபன் அல்ல தீ நகுத்திரூஃபி சபீல் இல்லாஹி அம்வாத்தா அல்லாவுடைய பாதையிலே கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்களாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் பல் அஹ்யா உன் இந்த ரபியும் யூர்சகூன் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் இறைவனிடத்தில் ரிசுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சூரா ஆல இம்ரான் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது சூரா பக்ரா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வலா தகூலு லிமை யுக்தலு ஃபி சபீல் இல்லாஹி அம்வாத் அது அல்லாவுடைய பாதையில் கொல்லப்படுகின்றவர்களுக்கு ஏற்கனவே நினைக்க வேண்டாம் என்றா இங்கே சொல்லாதீங்கன்ற அல்லாஹு தாலா சொல்லாதீங்க மரணித்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டாம் அவர்களை நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கன்னா அஹ்யா அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் வழக்கில் லா தஷ்ரூ நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள மாட்டேன் அதாவது உணராத வண்ணம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா எங்கள் அல்லாவிடத்தில் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அதாவது இந்த இதில் சொல்லப்படுது ஹதீஸில் வருது நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்னு சொன்னால் நாளை மறுமையில் அல்லாஹு தாலா சுஹதாக்கள் அதாவது இந்த கொல்லப்பட்ட உடனேயே அவங்களோட மற்றவர்களுடைய உயிர்கள் ஒரு இடத்துல வைக்கப்படுற மாதிரி அவர்களுடைய போ இங்கே உலகத்தில் உடல் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய உயிர் வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி சுகதாக்களுக்கு இருக்காது சுகதாக்களுடைய உயிர்கள் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் ஒரு பறவையுடைய உடலுக்குள் என்ன செஞ்சிடும் அந்த உயிர் அதாவது நுழைவிக்கப்படும் அவர்கள் சுவர்க்கத்திலே நினைத்த அமைப்பில் என்ன செய்வார்கள் பறந்து தெரிந்து தங்கள் சந்தோஷங்களை அனுபவித்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ இதுலேயும் நம்ம என்ன புரியுதுன்னு சொன்னால் உலகத்தில் சந்தோஷம் அடைகிறதும் இன்பம் அடைகிறதும் உயிர்
என்னடா அவன் பறவ உருவத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன மேக்சிமம் அனுபவிக்கலாம்னு நினைக்கலாம் அப்படி நினைக்கணும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது அல்லாஹுத்தாலா இவ்வளோ பாராட்டி சொல்லி அவர்களை பறவையிட உடலில் சொர்க்கத்தில் வந்து என்னது அதை வெற்றிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தாலா தீர்ப்பு நாள் வருவதற்கு முன்னாலேயே ஒரு சந்தோஷத்தை என்ன செஞ்சுட்டு அனுபவிக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டான் வெறுமே வெறுமனே உயிராக மட்டும் இருந்தால் அது வெறும் உயிர் தான் அதுக்கு இயங்கல அது அது உயிர் தனியாக தான் என்ன செய்யும் அது இருக்கு உயிருக்கு இயங்க முடியாது உயிர் வந்து தானா இரு உயிருக்கு ஒரு உடல் தேவை அப்போ அப்படி இருக்கிறது சந்தோஷமா அல்லது மறுமை வரும் வரைக்கும் உயிரை தனியாக வைக்காம அல்லாஹுத்தாலா ஒரு பட்சியிட உடல் அதை விட்டு அது வாழ்கிற மாதிரி அதாவது இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்கிறோமோ அது மாதிரி சொர்க்கத்தில் வாழ்கிறதுக்கு அல்லாஹுத்தாலா சந்தர்ப்பம் கொடுத்துருப்பது சிறந்ததா அண்டு கேட்டால் அதான் சிறந்தது இதை விளங்காமல் மௌலி பியூஜே அவர்கள் ஒரு ஸ்பீச்சில் என்ன சொல்லுவார் என்று சொன்னால் என்னது ஒவ்வொரு பட்சியாக இருந்து பெருசாக என்ன அனுபவிக்கலாம் அது சும்மா ஒரு ரெண்டு பழத்தை கொத்தலாம் அப்படி முடிச்சுட்டாரு நம்ம கட் பண்ணியை கொண்டு போய் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு விளங்கிட்டா அதாவது நம்ம ஒரு அந்த அந்த சரியான ஒரு விளக்கு அல்லாஹு சூட் சலல்லா அவ்வளோ இதை இது வந்து எதுக்கு சொன்னாங்க இந்த ஹதீஸை நீங்கள் சஹீதாக வேணாங்கிட்ட போனால் ஒரு வெறுமனை ஒரு பறவையில் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டிக்கலாம் அதுக்கு சொன்னாங்களா ஷஹீதாகுங்க பறவையில் உடலில் உங்களோட உயிர் என்ன செய்யும் நுழைவிக்கப்படும் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதுக்கு சொன்னாங்களா இப்போ இப்போ இவர் சொல்கிற இஸ்டேலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சஹீதாகிங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சும்மா பெருசாக என்ன செய்ய போகிறீங்க அவர் ஒரு பறவையில் போய் ஒரு ரெண்டு பழத்தை கடிக்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் உண்மையாக சொல்லப்போனால் பழத்தை கடிக்கிற ரெண்டாவது சொர்க்கம் முழுமையாக ஒரு பட்சியிட வடிவத்தில் மறுமை வருவதற்கு முன்னால் ஒத்தனுக்கு பார்க்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்குனா அதை விட ஒரு பெரிய அருள் இருக்குதா அதாவது நினைத்த இடத்துக்கு போய் முழு சொர்க்கத்தையும் பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஆற்றல் விளையிட்டா எவ்வளோ பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் பழத்தை பழத்தை சாப்பிட்றதுன்றது வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள பறவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் சொர்க்கம் என்பது இந்த உலகம் அல்லது இதை விட பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அப்போ அந்த வடிவில் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க ஃபி அஜுவா ஃபி தைரின் அதாவது பறவைகளுடைய இதில் வந்து அவர்களுக்கு உயிர் ஊட்டப்பட்டு அது தெரிஞ்சுக்கின்றிருக்கும் என்று சொல்கிற செய்தியை அசூர் சலால் சரம் என்ன செய்யலாம் சொல்கிறாங்க எனவே சுகதாக்கள் யூர்ஜகூன்ன்ற இதுதான் சுகதாக இருக்கும் சரி இது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது சொல்லப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஜாபிர் ரதின் அவனுடைய தந்தை அப்துல்லா மரணித்த நேரத்தில் அவர் வந்து திருப்பியும் இந்த உலகத்துக்கு போய் சுகதாக்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த மகிழ்ச்சியை சொல்லணும் அப்படின்ற அமைப்பிலையும் திருப்பி அந்த சந்தோஷப்படுறார் அவர் அப்போ தான் அல்லா ஊத்தாலும் அந்த செய்தியை நான் எத்தி வைக்கிறேன் அந்த மக்களுக்கு அப்படி என்று சொல்லி சுகதாக்கள் சார்பாக அல்லா ஊத்தாலும் என்ன செய்கிறான் இந்த உலகத்துக்கு அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறாங்க சந்தோஷமாகிக்கிறாங்க சுகதாக்களுக்கு எவ்வளோ கூலி வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தியெல்லாம் எத்தி வைத்தாண்டதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இது சுகதாக்கள் பற்றி நம்பிக்க அதே நேரம் சுகதாக்கள் விஷயத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் என்று சொன்னால் யாருக்கும் நம்ம சஹீதன்னு பட்டம் கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் இன்ஷா அல்லா அவர் ஷஹீதாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஷஹீதன்னு பட்டம் கொடுக்கவும் கூடாது அதுக்கான ஷஹீதை கேவலமாக கேட்கக்கூடாது அவர் நரகத்தில் இப்போ அதாபில் இருந்தார்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுறப்படாது ரெண்டுமே பிள்ளை ஒரு ஷஹீதுக்குரிய கௌரவத்தோடு நம்ம என்ன செய்யணும் பேசணும் எப்படி பேசணும் ஷஹீத் இன்ஷா அல்லா அல்லாவுடைய பாதையில் அவர் ஷஹீதாக இருக்கிறோம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆசை வைக்கிறோம் துவா கேட்குறோம் அப்படி என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது அர்வாஹு அகலி இது வந்து சுகதாக்களுடைய உயிர்கள் இப்போ அடுத்த கட்டம் வ அர்வாஹு எழுவத்தி ஆறாம் பக்கம் வ அர்வாஹு அஹலி சஆதா பாக்கியத்துன் நாயமத்துன் இலா யோமி யுபாசுன் இதில் அக்கயத்துல் கைரவாணியில் ஒரு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக இந்த ரூஹை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறார் மற்ற புக்குகளை விட வ அர்வாஹு அஹலி சஆதா அதாவது சுபசோபனம் அடைந்தவர்கள் வெற்றி அடைந்தவர்கள் மகிழ்ச்சிக்குரியவர்கள் அப்படின்னா என்ன சொர்க்கவாதிகள் அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையில் யாருக்கு சொர்க்கவாதிகள்னு தீர்ப்பு சொல்லுவானோ அவர்களுடைய உயிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாயிமத்துன் இலா யௌமி யுபாசூன் மகிழ்விக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் மறுமை நாள் அவர்கள் எழுப்பப்படும் காலம் எல்லாம் எடுப்பப்படும் காலம் வரைக்கும் அவைகள் என்ன செய்யும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வ அர்வாஹு அஹலி ஷகாவா முஹத்தபத்துன் இலா யோமித்தீன் மோசமானவர்கள் அதாவது கெட்ட நிலையை மோசமான நிலை அடைந்தவர்களுடைய உயிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மறுமை நாள் வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அப்படி என்று சொல்கிறத என்னது அக்கை தலைவர் என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் இப்போ இதில் இவர் ஷரஹில் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இதை அதாபுல் கபுருன்றார் இதை மறுமை நாள் வரைக்கும் கெட்ட உயிர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் என்பது என்னது அதாபுல் கபுர் கபருடைய வேதனை அதை என்ன செய்யும் குறிக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல அதாவது ரெண்டாவது அந்த எழுபத்தி ஏழாம் பக்கத்தை பாருங்கள் அவர் கீழே என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால்
உயிரை பற்றி சொல்லப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் குரானில் வந்த ஹதீஸில் வந்த செய்திகள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து என்ன செஞ்சுக்கிறார் அதில் போட்டிருக்கிறார் இதில் என்னன்னு சொன்னால் இவர் வந்து அந்த ரூஹ் என்ற நூலில் வந்த செய்தியை பதிவு செய்கிறார் ரூஹுக்கு மரணத்துக்கு பின்னால் ஐந்து நிலைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் தொடர்பு உயிருக்கு ஐந்து நிலைகள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேள்வி ஃபித்னா வர கேள்வி தான் கேள்வி உயிர் மரணிக்குமா உயிர் மரணிக்காது அப்போ அல்லாஹு தலா குரான் சொல்ல என்னது குல்லுமன் அலிஹா ஃபான் எல்லாமே அழிஞ்சு போகும் வழங்கிட்டா ஒயபக்கா ஒஜுஹுரப்பிக் இறைவனுடைய முகம் எஞ்சி இருக்குமுன்னு வருது உயிர் ஒரு படைப்பா இல்லையா படைப்பு படைப்பு மௌத்தாகணுமா இல்லையா மௌத்த அப்போ எப்படி உயிர் மௌத்தாகாது எப்படி அதான் ரூகு தான் தனியாக இருக்கு இப்போ அதான் ரூகு தான் என்ன மாட்டப்படும் அதான் ரூகு தனியாக வந்துட்டு ரூகு சாகுமா சாகாதா இப்படி என்ற ஒரு ஃபசாது இருக்குது வணங்கிட்டா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் உண்மை என்ன என்ன சொன்னால் உயிர்கள் அழியாது உயிர்கள் அழியாது உயிரன்றது அது இயங்குறதுக்காக உள்ளது உயிர்கள் அழியாது ஆனால் உயிரை பொறுத்த வரைக்கும் அது இயங்கணுமாக இருந்தால் அதுக்கு உடல் தேவை அதுக்கு உடல் தேவை அந்த உடல் தொடர்பு சொல்லி தான் சொல்கிறார் அந்த உடல் தொடர்பு இல்லாமல் போகும் இதில் என்னென்னு சொன்னால் முதலாவது பாருங்கள் அந்த அஞ்சு நிலை சொல்லிக்கிறார் கீழே ஒன்று லஹா தாலுக்கும் பிஹி ஒஹுஃபி பத்னி உம்மிஹி அதாவது உடல் வ வயிற்றில் அதாவது வயிற்றில் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து அதுக்கு தொடர்பு இருக்குது உயிருக்கு உயிருக்கு தொடர்பு இருக்குது அதனால் அதாவது என்ன செய்யுது அசைது வயிற்றில் இருக்கிறது அசைது அது உணவை உட்கொள்ளுது இதெல்லாம் நடக்கிறது வந்து என்னது அதுக்கு எந்த ஞாபகம் இல்லாது விட்டாலும் கூட அந்த உடலுக்கு எந்த ஞாபகம் யாருக்குமே எந்த ஞாபகம் இல்லை கற்பத்தில் யாருக்கு எந்த ஞாபகமும் இல்லை இல்லாது விட்டாலும் உயிரால் தான் அதை என்ன செய்யுது அதாவது உள்ளுக்கு இயங்குது இப்போ நமக்கு ஞாபகமே இல்லை ஆனாலும் உயிரால் தான் அதை என்ன செஞ்சுது கற்பத்தில் உருவாகினதிலிருந்து கடைசி நிலை வரைக்கும் இயங்கியது உண்டு இரண்டாவது உலகா இத்திசாலுன் பாத விலாதத்திஹி ஃபஹிய முத்தசிலத்தும் ஹீலா யுத்தவஃபா பிறந்த பின்னால் அந்த உடல் அதை குறிப்பிட்ட அந்த நாலு மா அந்த அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் உடல் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் உயிர் ஊதப்படுது அந்த உயிர் ஊதப்பட்ட அந்த நாளில் இருந்து அதாவது பிறந்த பின்னால் அது என்ன செய்யுது உடலுக்குள்ள அந்த உயிர் என்ன செய்யும் வாழும் அது தொடர்ந்து மரணிக்கின்ற வரைக்கும் அந்த உடலுக்குள்ளேயே அந்த உயிர் என்ன செய்யும் இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் இத்திசால் ஒரு தொடர்பு மெனைட்டா அதுக்கு பின்னால் உடலுக்குள்ள அது என்ன செய்யுது உருவாகுது மரணிக்கின்ற வரைக்கும் இது ரெண்டாம் நிலை மூன்றாவது தூக்கத்துடைய நிலை தூக்கத்துடைய நிலையில் எல்லாம் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் வகுவல் வகுவல்லது எத்த ஃபஃபாக்கும் இல்லை இரவில் அவன் தான் உங்களே மரணிக்க செய்கிறான்றா தூக்கத்தை இஸ்லாம் என்ன சொல்லி மரணம் என்று சொல்லு அந்த மரணம் வந்து உயிர் உடல்லேருந்து வெளியே போய் இறுதி மரணம் அல்ல எனவே அந்த மரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இறைவன் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு அரை மரணம் மாதிரி வைக்கிறான் உடல் வந்து என்ன செய்யும் இயங்கும் கற்பப்பையில் இயங்குற மாதிரி உடல் என்ன செய்யும் இயங்கும் உயிருக்கும் அதுக்கு ஒரு டச் என்ன செஞ்சிருப்பான் அல்லாஹு தாலா வைத்திருப்பான் பயிர் நான்காவது ஒ தத்தசுருபிஹி ஃபில் கபிரி அலாமா யஷா உல்லா உடலை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தானே மரணத்தில் கபிரில் இருக்கிற நேரத்தில் உடலுக்குள்ள மீட்டப்படுமா ஒரு தொடர்பு இருக்குமான்னு கேட்டால் தொடர்பு தான் என்ன செய்ய முடிக்கும் மீட்டப்பட்டால் மறுபடியும் உயிர் கிடைச்ச மாதிரி அது திருப்பி உடலுக்குள்ள என்ன செய்யாது உயிர் வராது உடலுக்கும் உயிருக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பு என்ன செய்யும் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஒரு தொடர்பு அல்லாம் என்ன செய்வான் அந்த எந்த உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிஞ்சுதோ அந்த உடலுக்கும் இந்த உயிருக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பு எல்லாம் ஏற்படுத்துவான் அந்த அப்படி தொடர்பு வந்தால் எப்பயும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் வெளியே இருந்து உயிருக்கும் உடலுக்கும் தொடர்பு வந்தால் மனிதன் வந்து உள்ளத்தை மட்டும் தான் பேசலாம் யோசிச்செல்லாம் என்ன செய்யலாது பேச இயலாது உதாரணமாக மண் ரப்பு கோமது இறைவன் யாருன்னு கேட்கப்படும் ஒருத்தர் நல்லா மனநம் விட்டுட்டு போனாலும் கபரில் போய் என்ன செய்யலாது அவர் நல்லா வாழலைன்னா சொல்ல இயலாது எந்த லைஃப் அவர் வாழ்ந்தாரோ அதை தான் சொல்ல முடியும் அப்படி அர்த்தம் என்ன உடலுக்குள்ள உயிர் வரலை ஒரு தொடர்பு எப்படின்னா தூக்கம் மாதிரி தூக்கத்துலேயும் தொடர்பு தானே உயிர் தொடர்புல தான் இருக்குது உடல் இயங்கும் எல்லாம் செய்யும் ஆனால் அவர் பேசினா உள்ளத்தில் எது நடக்குதோ அதை தான் என்ன செய்வார் பேசுவார் உள்ளத்தில் எது நடக்குதோ அதை தான் அவரால் பேச முடியும் யோசித்து என்ன செய்ய முடியாது தூக்கத்தில் தூக்கத்திலேயோ கனவுலேயோ யோசித்து என்ன செய்ய முடியாது பேச முடியாது அதே மாதிரி தான் கபிரலையும் அவரை மனசில் எதிரிக்கோ அதை என்ன செய்யும் வரும் இது நான்காவது நிலை ஐந்தாவது மறுமை நாளுடைய நிலை மறுமை நாள் நிலை என்ன உயிர் உடலுக்குள் மீட்டப்படும் உயிர் வந்து உடலுக்குள்ளே மீட்டப்பட்டு இந்த உலகத்தில் மாதிரி என்னது மீட்டப்படும் அப்போ அவர் என்ன செய்வார் கடந்த காலத்தில் மலர்ந்துருவார் எப்போயும் நல்ல முறையில் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கனெக்ஷனில் இருந்துட்டு திருப்பி மீட்டப்பட்டால் கடந்த காலத்தில் நடந்ததுன்னு மறந்துடும் அதுதான் அறி அறிவுபூர்வமாக நம்ம புரிஞ
என்ன நடந்து நமக்கு தெரியல அதே போல கபர்ல இருந்துட்டு மறுமையில மீட்டப்பட்டாலும் காலு மம்பா அசனா மிம்மர் கதினா யார் நம்ம தூங்குற இடத்துல இருந்து எழுப்பின தான் கேட்பாங்களா மறுமையில நம்மளை தூங்கி இடத்துல இருந்து எழுப்பியவர்கள் யார் அப்படின்னா அவர் அதாபில் இருந்தாலும் சரி அவங்க கேட்குற கேள்வி என்ன அவங்களுக்கு நடந்தது எதுவுமே என்ன செஞ்சிருக்காது அவ்வளோ அதாபு பட்டிருந்தாலும் எலும்புற நேரத்தில் அது எல்லாமே என்ன செஞ்சிருக்கும் மறந்திருக்கும் யாழை தகா காணத்தில் காதியா அந்த கபரே கடைசியாக இருந்திருக்க கூடாதான்னு கூட என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு அதெல்லாம் என்ன செஞ்சிருது திருப்பி உடலுக்குள்ளே மீட்டப்பட்ட உடனே மறந்து விடுகிறது என்று அர்த்தம் இங்கே சுகதா கட்ட உயிர் என்ன செய்யப்படும் உயிரெடுத்து அவங்களுடைய ஹக்கிக்கத்தான உடலுக்குள்ளே என்ன செஞ்சிடும் மீட்டப்படும் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்கிறோம் இதுதான் உடலுக்கும் உயிருக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்று சொல்லி ஒரு சரகல் என்ன செய்கிறார் எழுந்து எடுத்து போடுறாரு இமாம் இப்னோ கைமல் ஜவுசியாவுடைய ரூஹ் அண்ட் நூலில் இருந்து ரைட் அடுத்ததாக அண்ணல் முமினீன யுஃப்தனூன ஃபி குபூரிஹிம் வ யுஸ் அலூன் மூமின்கள் கபரிலே சோதிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் விசாரிக்கப்படுவார்கள் கபரில் விசாரணை நம்ம நம்பணும் யுசபித்துல்லாஹுல் லதீன ஆமனு பில் கவுல் இசாபித்து ஃபில் ஹயாத் துனியா ஃபில் ஆஹர் அல்லாஹு தாலா அதாவது உறுதியான வார்த்தையை கொண்டு இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் மூமின்களை உறுதிப்படுத்துவான் உறுதியான வார்த்தை கொண்டு அதாவது லா இலா இல்லா முகமது ரசூல்லா என்ற களிமாவை கொண்டு அல்லாஹு தாலா அவர்களை என்ன செய்வான் இந்த உலகத்திலும் உறுதிப்படுத்துவான் மறுமையில் என்ன செய்வான் அல்லாஹு தாலா உறுதிப்படுத்துவான் என்கின்ற அந்த குரான் வசனத்தை சொல்லி கபிர் அதாப் என்றது என்னது உண்மையானது கபிர் அதாப் என்பது நம்ம நம்பித்தான் ஆகணும் நன்மை நடக்கும் தீமை நடக்கும் யுஃப்தன் உணர்ந்து ஃபித்னாக்குள்ளாக்கப்படுறது ஃபித்னாக்குள்ளாக்கப்படுறதுனா விசாரணை நடக்கும் அந்த விசாரணையில் வெற்றி பெறுகின்றவர்களும் இருப்பார்கள் தோல்வி அடைந்தவங்களும் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க ரைட் அடுத்ததாக ரசூல்லா இஸ்லா அலுசலாம் அந்த கபருடைய இடத்துல வச்சு என்ன சொன்னாங்க இஸ்தாக் ஃபிரூலி அஹிக்கும் உங்கள் சகோதரருக்காக நீங்கள் என்ன செய்யுங்க துவா கேளுங்க வசலுல்லாஹு வசலுல்லஹு தஸ்பீத் அவருக்கு உறுதியை என்ன செய்யுங்க அல்லாட்ட கேளுங்க ஃபைனஹுல் ஆன யுஸ்ஸல் அப் அவர் இப்பொழுது விசாரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்க உலகத்திலேயே ஒரு மனிதன் விசாரிக்கப்படுறான் என்ற வார்த்தைக்கு முழு பொருத்தமான இடம் வந்து கபரு விசாரிக்கப்படுகிறான் நம்ம எத்தனையோ விஷயத்தில் விசாரணை நடக்கும்னு சொல்லுவோம் அங்கே நடக்கும் இங்கே நடக்கும் ஆனால் விசாரணை என்றது ஒரு மனிதன் நூறு வீத பயத்தோடு எதிர்கொள்கிற இடம் என்னா முதல் தடவையாக கபருக்குள்ளே தான் என்ன செய்வான் அதை எதிர்கொள்வான் அதான் ரசூல்லா அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் சகோருக்கா பாம்பனி இப்போ தேடுங்க அவர் இப்பொழுது விசாரிக்கப்படுகிறார் அவருக்கு உறுதியை என்ன செய்யுங்கள் கேளுங்கள் என்று ரசூல் சல்லா அலுசலம் சொன்னார்கள் அபுதாவதில் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது இடத்துல என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக எழுபத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் வ அண்ணா அலல் இபாதி ஹஃபதன் யக்தூபூனா அம்மாலகம் வ அண்ணா அலல் இபாதி ஹஃபதன் யக்தூபூனா அம்மாலகம் அல்லாஹு தாலா அடியார்களுக்கு அவர்களது அமல்களை எழுதுவதற்கு சில மலக்குமார்களை அல்லாஹு தாலா நியமித்திருக்கிறான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை எழுதுவதற்கு அல்லாஹு தாலா நியமித்திருக்கிறான் அப்படி என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ப வேண்டும் இதில் வந்து அதாவது அமல்களை எழுதுவதற்கு நியமித்திருக்கிறான்டா ஒவ்வொருவருக்கும் மலக்குமார்கள் நியமிக்கப்பட்டதும் இருக்குது ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக சில சிலருடைய நன்மைகள் சிலருடைய தீமைகளை பிரத்யேகமாக எழுதுவதற்கு நியமிக்கப்பட்ட மலக்குமார்களும் இருக்குது பொதுவாக மூமின்களுடைய செயல்பாடுகள் எழுதுவதற்கு நியமிக்கப்பட்ட மலக்குமாரும் இருக்குது இப்போ ரசூல் சல்லா அலுவலகம் சொன்னதாக அவர் இந்த எழுபத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் கடைசியான ஒரு ஹதீஸ் பதிவு செஞ்சுக்கிறார் பாருங்கள் எத்த ஆ கபூன ஃபீக்கும் மலா இக்கத்தும் பில்லைலி ஓ மலா இக்கத்தும் பின்னஹார் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருப்பாங்க காலையில் அதாவது இரவில் மலக்குமார்கள் இரவுல பகல்ல மலக்குமார்கள் மாறி மாறி என்ன செய்வாங்க உலகத்துக்கு வருவார்கள் வைஜ்தம் ஃபி சலாத்தில் ஃபஜ்ரி ஓ சலாத்தில் அசர் இந்த ரெண்டு மலக்கு கூட்டமும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் அது சுபகளையும் அசர்லையும் சந்தித்துக் கொள்வார்கள் சும்ம யாருஜுல்லதீன பாத்து ஃபீக்கும் ஃபயஸ் அலும் அதாவது அசரில் வந்தவங்க சுபகுக்கு போவாங்க சுபகுக்கு வந்தவங்க அசருக்கு போவாங்க அப்போ இப்போ அசருக்கு வந்தவர்கள் சுபகுக்கு போகிற நேரத்தில் சுபகுக்குரிய மலக்குமார்கள் என்ன செய்வாங்க இறங்குவார்கள் இவர்கள் சந்தித்துக் கொள்வார்கள் இவர்கள் சந்திக்கும் இப்போ ஒரே நேரத்தில் சுபகில் சிலரை கண்ட மலக்குமார்கள் அந்த சுபகுக்கு வார மலக்குமார்களும் அவர்களை என்ன செய்வாங்க காணுவார்கள் அதனால தான் அல்லாஹு தாலா குரான்ற சொல்கிறான் அதாவது அதில் போட்டிக்கிற சூர இஸ்ராயம் எழுபத்தி எட்டாவது வசனம் எண்பதாவது பக்கத்தில் பாருங்கள் வ குர்ஆன் அல் ஃபஜர் இன்ன குர்ஆன் அல் ஃபஜரி கான மஷ்ஹூதா எண்பதாவது பக்கம் அந்த ஹதீஸை கீழே போட்டிக்கிறாரு வ குர்ஆன் அல் ஃபஜர் காலையிலே ஓதப்படுகின்ற குர்ஆன் இன்ன குர்ஆன் அல் ஃபஜரி கான மஷ்ஹூதா ஃபஜரில் ஓதப்படுகின்ற குரான் சாட்சி சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு குரானாக இருக்கிறது இந்த குரானை நீங்கள் சொல்லப்படுறது ஃபஜர் தொழுகை ஃபஜர் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அசர் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் வரக்கூடிய வழக்குமாறும் காணுவாங்க போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்குமாறும் அதை முடிச்சுட்டு தான் என்ன செய்வாங்க அதை சந்திச்சு
எப்படி எனது அடியார்களை விட்டு வந்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்பான் இப்போ போன மலக்குமார்கள் இறைவன்ட்ட போன மலக்குமார்கள் அவர்களை ரெண்டு நிலையில் சந்திச்சுப்பாங்க உண்டு என்ன அசருக்கு இறங்குற டைம்லேயும் அவங்க கண்டிப்பாங்க அதே அடியார்கள் என்னது அதாவது அவங்க ஃபஜிருக்கு போகிற டைம்லேயும் கண்டிப்பாங்க அதனால் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா தரக்குனாகும் வகும் யுசல்லூன் அத்தைனாகும் வகும் யுசல்லூ போகிற நேரத்திலும் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் அவர்களை விட்டு வருகிற நேரத்திலும் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் என்று என்ன செய்வாங்க அல்லா அவ்விடத்தில் பதில் சொல்வார்கள் ஒருத்தர் அப்போ இவங்க யார் இவங்களும் நன்மைகள் எழுதுகிற மலக்குமார்கள் ஆனால் பொதுவான இடத்துக்குள்ள என்ன செய்வாங்க வருவாங்க பிரத்யேகமாக அல்ல பொதுவாக மூமிங்களுடைய செயல்பாடுகள் இப்படி ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் எழுதுகின்றவங்க இருப்பாங்க பிரத்யேகமாக நன்மை தீமைகள் வேறவா எழுதுறதுக்கு மலக்குமார்கள் இருப்பார்கள் சொன்னதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சில மலக்குமார் எல்லாம் வச்சுக்கிறான் அது பிரத்யேகமாக நன்மை தீமை எழுதுறதுக்கு வச்சுக்கிறான் அடுத்து பொதுவாக மூமிங்களுடைய செயல்பாடுகள் எழுதுறதுக்கு அல்லா ஹுத்தாலா வைத்திருக்கிறான் என்றதை இதில் என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் பார்க்குறோம் ரைட் அடுத்தது எண்பத்தி ஒன்றாவது அம்சம் வலா எஸ்கொத்து ஷெய் உம்மின் தாலிக்க அன் இல்மி ரப்பிஹிம் அல்லா ஹுத்தாலா மலக்குமாரோட எல்லா செய்தி அந்த மலக்குமார்கள் மூலம் எல்லா செய்திகளை எழுதுகிறான் இதில் எதுவுமே இறைவனுடைய அறிவை தாண்டி என்ன செய்யாது நிகழாது எதுவுமே இறைவனுடைய அறி அறிவை விட்டு என்ன செய்யாது பிசகாது அப்படி என்பதை அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தாக அன்ன மலக்கல் மௌத்தி யக்பிதுல் அர்வா ஹபி இதனி ரப்பிஹி மலக்குல் மௌத் வந்து உயிர்களை இறைவனது அனுமதியை கொண்டு கைப்பற்றுவார் மலக்குல் மௌத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட மக்கள் வந்து இஸ்ரா இல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ்ராயில் தான் நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் அரபில் அதை சொன்னால் இஸ்ரா இல் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் இதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் குரானிலேயோ சுன்னாலேயோ இஸ்ராயில் என்ற தான் மலக்குள் மௌத்துக்கு பேரன்றதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை ஆனால் குரான் அல்லா ஊத்தாலா குல் எத வஃபாக்கும் மலக்குள் மௌத் இல்லது உக்கில் அபிக்கும் உங்களுக்கு பொறுப்பு சாட்டப்பட்ட மலக்கு உங்களது உயிர்களை கைப்பற்றுகின்ற பொழுது வருது அப்போ அதிலிருந்து என்ன விளங்குன்னு சொன்னால் அல்லா ஊத்தாலா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மலக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறான் உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு வைத்திருக்கிறான் ஒரே மலக்கு தான் எல்லா இடத்துலையும் உயிரை கைப்ப இஸ்ராயில் என்று வச்சுட்டு சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஒரே நேரத்தில் எப்படி எல்லாரையும் கைப்பற்றுறான்னு அல்லா நாடினா ஒரே நேரத்தில் கைப்பற்றுறதுக்கு நல்லா ஆற்றல் கொடுப்பான் ஆனால் அப்படி வரலை அப்படி எல்லா ஊத்தில் சொல்லலை அதாவது குல் யுத்த வஃபாக்கும் மலக்குள் மௌத் இல்லது உக்கி லபிக்கும் நம்ம அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம்னா மலக்குள் மௌத் உயிரை கைப்பட்டுகின்ற மலக்கு இவ்வளோதான் உங்களுக்கு பொறுப்பு சாட்டப்பட்ட மலக்குகள் உங்களது உயிரை அதாவது கைப்பட்டுகின்ற நேரத்தில் அப்போ அல்லாவுடைய அனுமதியை கொண்டு உயிர்களை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கைப்பற்றுவார்கள் அப்படி என்று சொல்லி என்னது இதில் சொல்கிறார் அடுத்ததாக இதோடு அந்த உயிர்கள் சம்பந்தப்பட்ட கபரோடு சம்பந்தப்பட்ட ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன செய்து முடிக்கிறது அடுத்ததாக வான் ஹைரல் குரூனில் கர்னுல்லதி ஒரு ரசூல் அல்லா இஸ்லாஹ் உலை வசல்லம் ஆமன் உபிஹி சும்மல்லதீன எலூனகும் சும்மல்லதீன எலூனகும் வ அஃதல் உஹாபத்தில் ஹுலஃபா உர் ராஷிதூன் அல் மஹதியூன் அபு பக்ரின் சும்மா உமர் சும்மா உஸ்மான் சும்மா அலியூன் ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் அஜ்மாயின் அதாவது எண்பத்தி ரெண்டாம் பக்கம் வான் ஹைரல் குரூன் அதாவது கர்ன் என்ற அரபு சொல்ல பொறுத்த வரைக்கும் கொம்பு நூற்றாண்டு சமூகம் உச்சி இது எல்லாத்தையும் குறிக்கும் உங்களைட்டா கர்ணுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கருத்திக்குன்னு சொல்கிறாங்க கர்ணு கொம்பு உச்சி அதுபோல் என்ன அதாவது சமுதாயம் நூற்றாண்டு எல்லாவற்றையும் என்ன செய்யும் குறிக்கும் கர்ண் வான் ஹைரல் குரூன் நூற்றாண்டுகளிலே மிகவும் சிறந்தது வந்து அல் கர்ண் உள்ள தீன அவ் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா ஹலி வசல்லம் நபிகளாரை எந்த சமுதாயம் கண்டதோ வ ஆமனுபிஹி அவர்களை எந்த சமுதாயம் ஈமான் கொண்டார்களோ அந்த சமுதாயம்தான் சமுதாயங்களிலேயே சிறந்த சமுதாயம் இங்கே கர்ணன்றது நூற்றாண்டு அல்ல சமூகம் வணங்கிட்டா நாம் இப்படி நினைக்கிறோம் இங்கே நாங்கள் சொல்லுங்கள் முதலாம் நூற்றாண்டு சஹாபாக்கள் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு தாபீன்கள் மூணாம் நூற்றாண்டு தபு தாபீன்கள் மூணாம் நூற்றாண்டு கடைசி தபு தாபீங்களே இல்லை ஆனால் அப்படி நினைக்கிறோம் இங்கே அப்படி இல்லை சசூர் சல்லாலோசர காலத்திலிருந்து நபித்தோழர்களுடைய காலம் வந்து என்னது ஐம்பது அறுபதாக கூட என்ன செஞ்சாச்சு முடிஞ்சிச்சு மற்றது ஒரு சில நபித்தோழர்கள் தான் என்ன ஒரு கொஞ்சம் நீண்ட காலம் என்ன செஞ்சாங்க வாழ்ந்தார்களை தவிர மற்றவங்களாம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க மௌத்தாகி விட்டார்கள் இந்த பெரும்பாலான நபித்தாளர்கள் நபித்தோழர்கள் மொத்தம் எதிரி அதை ஜாபி ஜாபி ரதியில் அவங்க அனச ரதியில் அவங்க இந்த மாதிரி ஆமீர் இது போன்ற ஒரு சிலர் தான் என்ன செஞ்சாங்க அபு துஃபைல் இது போன்றவர்கள் தான் நின்றார்களை தவிர மற்றவங்களாம் என்னது மரணித்து விட்டார்கள் எனவே ரசூல்லாங்கிற சமுதாயம் என்ன ஒரு ஐம்பது அறுபது இருந்து அப்புறம் தாபின்கிடைய சமுதாயம் என்றால் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் தபு தாபின்கிறது என்னது ஒரு இருநூறு இருநூற்றி பத்து இருநூறு இப்படி இதோட முடிஞ்சிடும் இவ்வளோதான் அப்போ இதில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் வான் ஹைரல் குரூனி அல் கர்னுல்ல தீன ரவு ரசூல் அல்லா சல்லா உலி வல்லம் வ ஆமனுபிஹி சும்மல்ல தீன எலூனகும் சும்மல்ல தீன எலூனகும்
அஹதும் மின் சஹாபத்தி ரசூலி இல்லா பி அஹ்சனி திக்ரின் எந்த நபித்தோழரை பற்றி நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தினாலும் அந்த நபித்தோழரை சிறந்த வார்த்தையை கொண்டு தான் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அவர்கள் என்ன தவறு செய்திருந்தாலும் சரி தவறு அவங்க செஞ்சாங்கன்னு ஹதீஸில் வந்து இந்த தவறு செஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறது வேறு ஆனால் அவர்களை வந்து புகழ்கிற அமைப்பில் அவர்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டுமே தவிர இகழ்கின்ற அமைப்பில் என்ன செய்யக்கூடாது நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த கூடாது காரணம் அல்லாஹுத்தாலா அவர்களை பாராட்டிட்டான் அல்லாஹுத்தாலா அவர்களை திருப்தி பட்டு கொண்டு அல்லா அவங்கள பாவங்களை மன்னிச்சுட்டான் குற்றம் செய்யலை என்பதல்ல அந்த குற்றத்தை அல்லா என்ன செஞ்சிட்டான் மன்னித்து விட்டான் என்ற ஒரே காரணமாக அந்த மன்னிப்புக்கு நியாயமும் இருக்குது இந்த இஸ்லாத்துக்காக அவங்க பட்ட தியாகங்கள் கஷ்டங்கள் ஆரம்பத்தில் முயற்சி எடுத்தவங்க கடைசியில் முயற்சி எடுத்துற மாதிரி இல்லை ஆரம்பத்தில் எடுத்தவங்க எடுத்த முயற்சி அது அதனால தான் போடுறாரு பாருங்கள் வல் இம்சாக்கு அம்மா ஷஜர பைனகும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே நடந்த பிரச்சனைகள் சச்சரவுகள் விஷயத்தை விட்டும் நாங்கள் தவிர்த்து நிற்கணும் அதை பற்றி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது ஓ மாம் ஷாஃபியை நினைக்கிறேன் கேட்கப்பட்ட நேரத்தில் சொன்னார் என்ன அல்லாஹு தாலா அந்த ரத்தத்துலேயும் எங்களை என்ன செஞ்சிட்டா காப்பாற்றிட்டா அப்போ எங்களோட கைகள் அதில் நம்ம தொகுத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை எல்லாம் காப்பாற்றிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இதில் அதாவது இதனால தான் ரசூர் சொல்லாம் சொன்னாங்க அல்லாத்த சுப்வா சாபின் தோழர்களை நீங்கள் ஏச வேண்டாம் உங்கள் ஒருவர் வந்து உகது மலை அளவுக்கு தங்கம் இருந்து செலவழித்தாலும் கூட அவர்களது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு என்ன செய்யாது உங்களுடைய தர்மத்துடைய கூலி வராது காரணம் எஹ்லாஸ் வந்து உச்சகட்டமாக இருந்தது கஷ்டமான சூழ்நிலையில் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க பாடுபட்டாங்க அல்ல அவங்களோட பாவங்களை என்ன செஞ்சிட்டு அதுக்காக வேண்டி மன்னிச்சுட்டா பாவங்கள் செய்யலைன்னு நாங்கள் சொல்லலை அவர்கள் பாவமே செய்ய மாட்டார்கள்னு நாங்கள் சொல்லலை ஆனால் என்ன சொல்கிறோம் அவர்கள் செய்த பாவங்களே அல்லா என்ன செஞ்சிட்டான் மன்னித்து விட்டான் பாவம் செய்வார்கள் என்று தெரிந்தே அல்லா அவர்களுக்கு திருப்தியை என்ன செஞ்சா வழங்கினால் அல்லாவும் என்ன செஞ்சா திருப்தி பட்டு விட்டான் அஹக்குன்னாசி அயுல் தமசலகும் அஹசனுல் மஹாரிஜ் மக்களிலேயே இவர் எதுக்காக செஞ்சிருக்கலாம் சில வேலை இந்த காரணமாக நடந்திருக்கலாம் நம்ம காரணம் சொல்லுவோம் அப்படி நம்ம காரணம் சொல்ல தக்கவர்களையே முதல் தரமானவர்கள் யாரு நபி தோழர்கள் அதாவது நம்ம ஏதாவது தவறு செஞ்சால் என்ன செய்வோம் இதுக்காக நடந்திருக்கலாம் அதுக்காக நடந்திருக்கலாம் விளங்காமல் செஞ்சிக்கலாம்னு சொல்லுவோம் இப்படி காரணம் சொல்கிறதாக இருந்தால் அதுக்கு தகுதியானவர்கள் பட்டியலில் யார் ஃபஸ்ட்டுக்கு வருவாங்க நபித்தோழர்கள் சஹாபாக்கள் தான் வருவார்கள் எனவே நாங்கள் அதில் மௌனமாக என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் வயுதன் நபிஹிம் அஹ்சனுல் மதாஹிம் அவர்களுடைய நிலைப்பாடுகளை பற்றி நம்ம சிந்திக்கிற நேரத்தில் கூட நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அவர்கள் விஷயத்தில் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் எனவே பிரச்சனைகள் விஷயத்தில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது பிரச்சனை நடந்த விஷயங்களை சொல்கிறது வேறு ஆனால் அந்த நடந்த விஷயங்களை நம்ம தீர்ப்பு சொல்கின்றவர்களாம் என்ன செய்யக்கூடாது மாறக்கூடாது ரைட் அடுத்ததாக இவர் அதுக்கான அதாவது அடுத்த பக்கத்தை பாருங்கள் எண்பத்தி நாலாவதில் ஒரு குரோனா சன போடுறார் ஆக கீழே கடைசியாக பாருங்கள் வல்லதீன ஜா உம்பா அதிகம் அல்லாஹு தாலா மூமின்களுக்கு சொல்லி காட்டா சூரத்துல் ஹாஷர் பத்தாவதுல வல்லதீன ஜா உம்பா அதிகம் பின்னால் வந்தவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்றால் யகூலூன் அவங்களுடைய வழிமுறை எப்படி இருக்கு தெரியுமா ரப்பனக ஃபிர்லனா யால எங்களது பாவங்களை மன்னிப்பாயாக வலி இஹ்வானின் அல்லதீன சபகூனா பில் ஈமான் ஈமானால் எங்களை முந்தியவர்கள் இருக்கிறார்களே முந்தி ஈமான் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களது பாவங்களையும் நீ மன்னிப்பாயாக வலா தஜால் ஃபி குலூபினா ஹில்லன் எங்களுடைய உள்ளத்தில் வந்து குரோதத்தை உருவாக்கி விடாதே லில்லதீனா ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களை பற்றிய குரோத எண்ணங்களை எமது உள்ளத்திலே அல்லா ஆக்கிவிடாதே இன்ன கர ஊஃபு ரஹீம் ஏ அல்லா நீ கருணையுள்ளவன் இறக்கமானவன் அப்போ ஈமான் கொண்டு மட்டும் சரி வராது மற்றவர்களுடைய ஈமான் விஷயத்தில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதையும் சரியான செய்யணும் இருக்கணும் இப்போ அவங்க ஈமான் கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க நாங்கள் எப்படி துவா கேட்கணும்னா அவங்கள பற்றி கெட்ட எண்ணங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தாதே அல்லா அவர்களது பாவங்களை மன்னி எங்களது பாவங்களை என்ன செய்யணும் மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அடுத்து இதில் ஒரு ஒழுக்கம் சொல்லப்படுது என்னென்னு சொன்னால் எப்பொழுதும் நம்ம துவா கேட்குற நேரத்தில் எங்களுக்கு தான் முதலாக துவா கேட்கணும் சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அல்லா அவங்களோட பாவங்களை மன்னிக்கிட்டேன் அப்போ நீங்கள் நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ துவாக்குகள் எப்படி துவா கேட்கணும் யாராக என்ன சொன்ன அல்லா என்ன பாவத்தை உங்களோட பாவத்தை என்ன செய்யணும் மன்னிக்கணும் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் நேர்வழி எங்களே முதலாக சொல்லணும் எனக்கும் உங்களுக்கும் நேர்வழி காட்டணும் அல்லா உதாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் பறக்கத்தை செய்யணும் அல்லா உங்களுக்கு பறக்க செய்யணும் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டணும் உங்களோட பாவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படி இவர் ஏற்கனவே பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நேர்வழி பறக்கத்தெல்லாம் கிடைச்சு நினை செஞ்சிடக்கூட அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் எல்லாருமே கேட்குற நேரத்தில் அல்லா யஹ்தீனி ஒ ஐயா அல்லா உத்தர் எனக்கும் அவருக்கு அல்லா யஹ்ஃபிர்லி வலகு அல்லா என்ன பாவத்தை மோட பாவத்தை என்ன செய்யட்டும் மன்னிக்கும் அல்லா யுவாரிக்லி வலகு அல்லா எனக்கு பறக்க செய்யட்டும் அவரு
குருட்டுத்தனமாக கட்டுப்படுறது இஸ்லாம் சொல்லலை அவங்க மார்க்கத்தை படித்து தராங்க மார்க்கத்தில் வழிகாட்டுறாங்க ஒரு பொது பிரச்சனை ஒரு தீர்ப்பு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயங்களை நம்ம என்ன செய்யணும் அவர்கள்ட்டேருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆட்சியாளர் கட்டுப்படுவது ஃபத்துவாலே அல்ல அவர்களுடைய அதிகாரத்தில் அவங்க அதிகாரம் செலுத்துகிற நேரத்தில் அவங்க அதிகாரத்தோடு விளைக்கிற நேரத்தில் குரானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் முரண்படாத வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் கட்டுப்படணும் குரானு சுண்ணாவுக்கு முரண்பட்ட என்று சொன்னால் அதை எந்தெந்த தரத்தில் நம்ம கண்டிக்கணுமோ அந்தந்த தரத்தில் என்ன செய்யணும் கண்டிக்கணும் உதாரணமாக சாதாரணமாக ஒரு மெசேஜ் போட்டு அந்த திருத்தி கொள்ள முடியுமாக இருந்தால் ஆர்ப்பாட்டமாக போய் என்ன செய்யக்கூடாது தடுக்கக்கூடாது நாலு பேர்கிட்ட சொல்லி அவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமா இருந்தால் அதை தான் நம்ம செய்ய பார்க்கணும் ஏன் எப்பொழுதுமே ஃபசாது இல்லாத அமைப்பில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் செய்ய பார்க்கணும் எந்தெந்த கட்டத்தில் எந்த வகையிலும் கேட்காத ஒரு ஆட்சியாளர் என்று சொன்னால் அது மார்க்கத்துக்கு முரணான ஒரு விஷயத்தை அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட என்ன செய்யணும் சொல்லணும் உதாரணமாக இமா மஹமது பின் ஹம்பல் ஆட்சியாளருக்கு மிகவும் கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு மனிதராக தான் என்ன செஞ்சார் இருந்தார் ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கிளம்புறத ஒரு அங்கீகரிக்கல ஆனால் ஆட்சியாளர் அவர் என்ன போட்டார் சிறையில் போட்டார் அப்போ அர்த்தம் என்ன பாத்திலான கருத்தை ஆட்சியாளர் சொல்கிற நேரத்தில் அது பாத்திலான கருத்துன்னு மக்கள்கிட்ட சொல்கிறது என்னது ஒரு பிள்ளை இல்லை குரான் படைக்கப்பட்டதுன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆட்சியாளருக்கு கட்டுப்படும்னு அவர் எப்படி இருக்கல அவர் சொல்லிட்டு போட்டு நம்ம ஆட்சியாளருக்கு கட்டுப்படும் சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்தார் தனியாக சொல்லலாம் அவருக்கு விளங்கப்படுத்துறது அவர் மாறிட்டார்னு நல்லது ஆனால் அவர் திணிக்க ஆரம்பித்த நேரத்தில் அவரும் அகமது பின் ஹம்பல் மெனசன் இந்த கருத்து பிள்ளையானது பாத்திலான்னு சொன்னார் ஆனால் மக்கள் வந்து கேட்டாங்க அவருக்கு பின்னால் தொழாமலா தொழலாமா அவருக்கு எதிராக கிளம்பணும் கூடாண்டார் அது நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது ஆனால் இந்த கருத்தில் உறுதியாக என்ன செஞ்சார் சிறைச்சாலை வரைக்கும் என்ன செஞ்சார் உறுதியாக இருந்தார் அடிப்பட்டார் எல்லாம் இருந்தார் இமாம் ஷாஃபி பிரச்சனைக்கு உட்பட்டார் இமாம் மாலிக் இப்னு அனசன் செஞ்சார் பிரச்சனைக்கு உட்பட்டார் இமாம் இப்னு தேமியா ஆட்சியாளர்கள் கட்டுப்படணும் அவங்களுக்கு எதிராக கிளம்பக்கூடாது இப்னு தேமியா மிக முக்கியமானதாக இருந்தார் ஆனால் இமாம் இப்னு தேமியா என்ன செஞ்சார் ஒன்று ரெண்டு முறை எத்தனை முறை வரலாற்றில் ஆறு ஏழு முறை என்ன செஞ்சார் சிறைக்கு போனார் சிறையில் தான் என்ன செஞ்சார் மௌத்தாகினார் அதனால் சிறைக்கு போன உடனே ஹவாரிஜர் பேர் குத்திடவும் கூடாது சிறைக்கு போன உடனே ஹவாரிஜர் பேர் குத்திடவும் கூடாது சிறைக்கு போகாமல் வெளியேறிக்கிறதுனால நல்லா கட்டுப்பாடு அடிக்கிறான்னு அர்த்தமும் அல்ல அடையாளம் அதல்ல எதுக்காக போனார் எதுக்காக அவர் உள்ளுக்கு இங்கே வெளியே இருக்கிறார் இதுதான் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா இதை விஷயத்தில் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பாத்திலை தட்டி கேட்பது வந்து குரூஜ் அல்ல ஆட்சியாளருக்கு எதிரான நிலை அல்ல ஆனால் ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கிளம்பக்கூடிய அமைப்பிலான ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுன்றது ஹவாரிஜிகளுடைய பண்பு எப்படியாவது போட்டுட்டு என்னது வேறொரு சிந்தனை கொண்டு வரக்காக ட்ரை பண்ணுறேன்றது ஹவாரிஜிகளுடைய பண்பென்றதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் இந்த விஷயத்தை எல்லா அக்கைதாலையும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் இதை வலியுறுத்தி சொன்னதுனால இந்த பகுதியை போட்டிக்கிறான் உதாரணமாக அடுத்த பகுதியை பாருங்கள் வத்திபா உஸ் சலஃப் இஸ் சாலிஹ் வக்திஃபா உ ஆசாரிஹும் வல் இஸ்தி ஃபாரூல் அஹும் எண்பத்தி ஆறு வத்திபா உஸ் சலஃப் இஸ் சாலிஹ் அதே போல் சலஃப் உஸ் சாலிஹ் ஆரம்ப கால நல்ல மக்கள் சஹாபாக்கள் தாபி ஐன்கள் என்ன அடிப்படையில் குரானையும் சுண்ணா விஷயத்திலும் நடந்து கொண்டார்களோ கேள்வி எதில் இல்லையோ அதில் நம்மளும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது எதில் கட்டுப்பட்டாலும் அதில் கட்டுப்படுறது எப்படி புரிஞ்சுக்கொண்டாங்களோ அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்கிறது குரான் சுண்ணாவை தான் அவங்க அணுகின முறை ஒன்றுச்சு அதே அணுகின முறையில் நம்மளும் என்ன செய்ய வேண்டும் அணுக வேண்டும் வல் இஸ்திகஃபா அருளகும் அவர்களுக்காக நாங்கள் பாவ மன்னிப்பும் என்ன செய்ய வேண்டும் தேட வேண்டும் என்று இது அப்படி ஒரு பகுதி அதாவது ஆட்சியாளரை கட்டுப்படுதல் உலமாக்களுடைய வழிகாட்டுதலை பெற்றுக்கொள்ளல் அதே போல் கடந்த கால என்ன மக்களுடைய அணுகுமுறையை நம்ம என்ன செய்கிறது கடைபிடிக்கிறது அவர்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுதல் அப்படி என்றது ரசூலு அல்லாஹி சலாஹ் அவர் சொன்ன பாருங்கள் அபூ தாவதில் வரக்கூடிய செய்தி நாலாயிரத்தி அறநூத்தி ஒன்பது இதில் ஆரம்பமாக பதிவு செய்கிறார் ஊசி கும்பி தக்கு அல்லா ரசூல் அங்கே செஞ்ச வசியத்தில் உண்டு அல்லா அல்லாவை பயந்து கொள்ளுமாறு வசியத்தை அதாவது கேட்டு கட்டுப்பட்டு நடங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு அவர் ஹபசி நாட்டு அடிமை ஆட்சியாளராக வந்தாலும் சரி அவர் போடுற கட்டளைக்கு நீங்க என்ன செய்ய கட்டுப்படுங்க ஃபைன்ஹூ மை யஷ்மின் கும்பாதி எனக்கு பின்னால் யாரெல்லாம் வாழ்கிறார்களோ ஃபசரஹ் திலாஃபன் கெசீரா நீங்கள் நிறைய கருத்து முரம்பாடுகளை காண்பீர்கள் ஃப அலை கும்பி சுன்னத்தி வ சுன்னத்தில் ஹுலஃபா இர்ராஷிதீன் அல் மஹதியின் எனது வழிமுறையையும் ஆட்சியால் பின்னால் வரக்கூடிய நாலு ஆட்சியாளர்களுடைய அந்த வழிமுறையையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கையாளுங்க கடைபிடியுங்கள் தமஸ் சகூபிகா அதை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் வ அப்து அலே ஹபின் நவாஜித் உங்கள் கடைவாய் பற்களால் பற்றி பிடிச்சிக்கங்கன்றாம் ஃபித்னா இழுத்துட்டு போகும் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் வ ஈயா கும் வ முஹத்தத்தில் உமூர் புதிதாக வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு
وَتَرْكُلْ مِرَاءِ وَالْجِدَّالِ فِي الدِّينِ مَارْكَتِلْ وِينْ وِوَادَنْجَلْ وِذَنْدَا وَادَنْجَلِ تَوِرْتَلْ إذن أمين نسيئنو تَوِرْكَ وَيَنْدُمْ أبدي أنت سولي نسيئنا رأي إذن لأ شولدرار أردتدو وَتَرْكُ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ أردتا بكم تُنُّورُ وَتَرْكُ Indonesia Walaupun tidak, orang orang yang orang orang yang orang orang yang wajan jemur itu terus cerita dengan kita. Ada yang apa agam? Ibu orang orang wajan jemur adalah yang mana perjuangan. Awal ikut orang orang berita wajan jemur itu. Nah, sekarang kita wajan terhadi pada orang orang. Awal ikut orang orang berita wajan jemur itu. 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 Awal ikut orang orang Pandai ada tu lah, mula yosis ini, ibarik ke belangga perhati wadang tiada. Awarik ke belangga perhati wadang tiada. Orang orang ini tu naya, hari mukhme illah orang orang kundu boi. Oh, apu ibarik ibarik yar ke peracaran jenjeng melu yar ke jodoh mila. Ah, wadang cewa mandu kute. Ni katana ber na irnu tombo berikuti tuaran dah urusol tari. Ipana mana senji kudu kromna, orang irnu tombo berikah orang karat tersol tari wajib berdiri kudu krom. Ada nanti. Ni irnu tombo berikah murni kala ni tu ni kabur weh na illah tu ni ingat solong. Pelangi itu, apabila ini sandar pun meet perhati kudu kerana itu agirah deh. Nama orang dalam dalam orang orang yang berwadah sila, berwadah tu kuriya dah nak kemuri ya, alah. Orang mana ini orang peracaram sila, hari, hari ala pelar vali kat tu boi kira. Orang tu binggal ayam batay ramai rena sila, iri kira orang ini sonda, hari rena sila, hari dengan orang nirnu tambo beri kudi tu hari. Apabila ini orang solu hari hari rena, apabila ini sila berwadah sila, apabila ini kuda, inno dederu pakan. Ibaru orang berwadah sila, dengan ala, ibaru, alah deh beri kekilu lama kulo. Maru adat kana wai pula di, ur nilai endrinda, apa mena sela, ur ibadan sela. Iwarum mara mata re, finnalu lla ur kono maru adat kana wai pilih fadakir, inna faatid zikra, anda zikra, priyosanam alikum yendral, ninge mena sengye, solunge endral lah, apa nama mena sela ibadan sela, ma malik mena spoi kene ikirar, utar edal nirti, fitna wada kala, nang rendi ur kono munadara sela mena. Mungkin kalau kamu ramai betul sesuatu mungkin banyak mungkin sesuatu. Tapi mah malik itu ada. Walaupun anda niye beti beti betul, niye ada yang itu kandar dengan saya. Saya beti dia, saya orang itu kandar dengan dia. Ia seperti area ke area, nalar ke nalar, time ke time, mar ramai hari, dini nasi ada. Iri kah ada? Saya iri kira golkela saya nasi re. Saya ni rendu kandu poi teni mah malik mana sesuatu poi. Ada kah mah malik mana sesuatu ada hari boh, pesan hari boh, ille nalar tamal le. Cuma road ni beri wadang cewa ni kekira lalu kaki tengah pelat de. Orang itu, utar yang lain ada orang pinna dikiran. Ibu anda gawur itu ke? Hari pinna dikiran soltar ya. Nana tayaran terus. Tapi, ya arah itu, alaik, iri ke alaik kira alaik pukal lah, badul jolong gua dia. Semua alaik pukal lah, perasaan cerita orang gua dia. 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 Alaik pukal lah, perasaan cerita Khati kelam mata. Ida wajib tanya dek betam. Bawa tu kuar leh endal. Bawa ti leh dade alamu tu Quran leh sunnah leh nadi. Ille. Wajah dilhum bilati hi asan. Serendah morai leh wadi yang lalau tu sotra. Adik kana santer pun biranda mati dah nasi nama wadi kono. Madan alatan. Inda wajah tiram tawara valing kira kuada. Bawa tu te total a ille nadi solal. Pin bawa denggal ay tawir kira. Tani dana seide. Kuri kiri. Lenda Islam yaran jagal yellow urme. Munadara ay nasi cikira. Seide rikral. Bawa munadara an sulu angadik. Bivad anggal sehidiri kereta mana seorang parkur, ala perbalai aman di mampu itu emia, akhirnya tul wasiti awa wicis inja bivad, awalnya akhirnya tul wasiti anu nur saman mana bivad. Ido ode, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa ala alihi wa azwajhi wa zubriyatihi wassallam atasliman kathira. Allahu taala anggal taraiyur Muhammad sallallahu alaihi wasallam urgal midum, awalnya kurumbati na awalnya manai biar kelawar dek, param berai nair midum Allahu taala salawatum salamum solwana kah, prarti pa adawat arul puriwana kah ni solli, doa kita ni senarai, ibar adawat ini dalam mudik. Pada ini, awal dia risala yang re, anda nul dia, anda risala anda, anda nul dia, munduri. Tan ini akhiratul khairawan yang re, akhirah. Penangga ini le senja ini ini bandi, mars, awam bagal arabu mana orang kelu kahwa endi. Ini le bandi nasi jira surki kuriti kira orang kahwi dia. Pernah lepas orang, orang tuhnu tianchi, 
இதை தொகுத்தவர் வந்து அஹ்சால இருந்த அஹமது இபுனு அலி இபுனு முஷ்ரீஃப் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் மௌத்தாயிருப்பார் அல் அஹ்சா இ அல் மாலிக்கியன் இருக்கும் நான் சொன்னேன் அஹ்சாலை மாலிக் மதப் கொஞ்சம் இருக்கேன்னு சொல்லி மாலிக் மதப் சிந்தனை கொஞ்சம் இருக்கேன் அதனால் பாருங்கள் லிஷேக் அஹமது இபின் அலி இபின் முஷ்ரீஃப் அல் அஹ்சா இ அல் மாலிக் அஹ்சா இன்றது தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பக்கம் விளையிட்டா அதை வந்து அவர் அதை என்ன சொன்னா அதை ஒரு கவிதை மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கிறாரு ஒழுங்குபடுத்திக்கிறார் ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம கவிதைன்னா நம்ம ஓடிடும் ஆனால் பாடம் ஆக்குறதுக்கு நல்லது இது லேசானது கவிதை தான் உண்மையிலே பாடம் ஆக்குறது தலையில் நிற்கிறது ஏன்னா இதை நீங்கள் பாடம் ஆகணும் எப்படி பாடம் ஆகுவீங்க கற்று யாருக்கும் என்ன செய்யலாது பாடம் ஆகுறது கஷ்டமாக ஏதாவது ஒரு நடையில் கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் தான் எதுக்கே மூணையில் இருந்தால் தான் இப்போ நமக்கு எல்லாமே கஷ்டம் அது வேறு ஆனால் பொதுவாக சரியாக பாடம் ஆக்குறது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் எதுகை மூணையில் இருந்தால் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் நமக்கு கொஞ்சம் பாடம் ஆகும் அதை என்ன செஞ்சுக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு கவிதை அடி அடிப்படையில் இதை தொகுத்துக்கிறாங்க அதை பிரித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பிரித்து இதில் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு ஓரளவு தொகுத்து இருக்கிறார் அதுதான் அந்த அதாவது முக்கத்திமத்து ரிசாலாவுடையது இதில் இது விரிவான ஷரஹ் நான் ஏற்கனவே காட்டின மாதிரி அல் மஹ்ரிபியான்றது இந்த அதாவது கைரவாணியுடைய விரிவான ஒரு அதாவது நூல் தான் ஆனால் நாங்கள் படித்தது வந்து சாலிஹ் பின் ஃபௌசான் அவருடைய நூல் அஞ்சு வாரம் நம்ம சுருக்கமாக இதை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் படித்திருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது இன்ஷால்லா கேள்விகள் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க அடுத்த வாரம் கட்டாயமாக இன்ஷால்லா கலந்து கொள்ளுங்கள் இதில் கலந்து கொண்ட எல்லோரும் ஒரு பரீட்சை நம்ம படித்ததை ஒரு மீட்டல் பரீட்சை என்ற என்னது நம்ம படித்ததில் ஒரு மீட்டல் அடிப்படையில் என்ன செய்யும் அது இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் ஒரு மீட்டல் அமைப்பில் இது நடக்கும் இன்ஷால்லா அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய வாரங்களில் என்ன நம்ம நடத்துவோம் என்று சொல்லி ஒரு ஆலோசனையும் இப்போ நம்ம வச்சுக்கலாம் முதலாவது இது சம்மந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் சில கேளுங்க அதாவது சொர்க்கம் இன்னும் படைக்கப்படவில்லை அப்படி என்று படைக்கப்பட்டதா இல்லையா என்ற வாதமாக பார்த்தோம் அதுக்கு இந்த பட்சிகள் வடிவில் சொர்க்கத்தில் அலைந்து திருவார்கின்ற பதிலாக அமைய மாட்டா தெளிவான ஒரு பதில் சொர்க்கம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற பல ஆதாரங்கள் இதுவும் ஒரு ஆதாரம் இந்த அதாவது பட்சிகள் வடிவில் சகி சுகதாக்களுடைய பட்சிகளுடைய உடலில் சுகதாக்களுடைய உயிர் என்ன செய்யும் அதாவது பறந்து தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கும் சொர்க்கத்தில் என்ற பெரிய ஒரு ஆதாரம் என்ன இவைகள் வந்து என்ன அதாவது சொர்க்கம் இன்றைக்கும் படைக்கப்பட்ட நிலையில் தான் என்ன செய்து இருக்கிறது இதுக்கு அப்புறம் உருவாக்கப்படுவதல்ல என்பதுக்கு ஆதாரங்கள் இதுவும் உண்டு எத்தனை பக்கம் அது இல்லை அது வந்து ஆட்சியாளரை பற்றி அல்ல நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோமே அல்லாவுக்கு அதாவது அல்லாவுக்கு வழிபடுங்கள் தூதருக்கு வழிபடுங்கள் ஆட்சியாளருக்கு கட்டுப்படும் அந்த மூணு தான் அது வேற எதுவும் இல்லை இது ஆட்சியாளர்கள் என்று சொல்றது இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களை மட்டும் விளையிட்டா ஆட்சியாளர்களுக்கு கட்டு அதாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஆட்சியாளர்களுக்கு கட்டுப்படுதல் என்று நம்ம செய்ய தேவை அவன் கட்டுப்படி தான் வச்சுக்கிறான் அந்த இயல்பு மூலம் விளங்கணும் தபியத்தை இதில் விரிவாக பேசுகிற சப்ஜெக்ட் சரியா ஆட்சியாளர்கள் கட்டுப்படுதல் என்றது நம்ம கட்டுப்பட நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ ஒன்றும் செய்யலாது அவன் கட் அவன் கட்டுப்படுத்துகிற இடத்துல இருக்கிறதுனால தான் அவன் ஆட்சியாளர் நம்மளால் எதுவும் செய்ய முடியாத அவனை மீறி என்பதனால தான் நம்ம ஆளப்படுறவன் ஆட்சியாளர் கட்டுப்படுதல் அப்படின்னு இந்த வார்த்தை இதில் சொல்லப்படுறதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடுறதை குறிக்கிறதா இதெல்லாம் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஒரு ஆள் ஆட்சி செஞ்சுட்டுக்கிறார் இதெல்லாம் முஸ்லீம் ஆட்சியாளர் தான் இதெல்லாம் குறிக்குது சரியா எது என்ன முஸ்லீம் அல்லாத ஆட்சியாளரை குறிக்கலை முஸ்லீம் அல்லாத ஆட்சியாளர் விஷயத்தை ஏன் குறிக்கலைன்றதும் காரணம் சொல்கிறேன்னா ஆட்சியாளர் முஸ்லீமாக இருந்து அவர் அசலாக ஒரு ஆட்சியாளர் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஆட்சி ஒன்று ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கிற நேரத்தில் அது மஸ்லஹத் ஒரு சமுதாயத்துக்கு பெரிய நலவு அவன் கெட்டவன் நல்லவன் ரெண்டாவது ஒரு ஆட்சியாளர் ஒருத்தன் இருக்கிறான் நம்மளை ஆள்றவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான்டா பெரிய ஒரு நலவு அது என்ன நலவுன்னு சொன்னால் நம்ம பேர்த்து முறையிடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது எனக்கு என்ன பொருளாதாரம் இல்லை தொழில் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை சரியோ பிழையோ சொல்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது நம்ம நிர்வாகத்துக்கு நம்ம பாதுகாக்க நம்ம பொறுப்பு சொல்கிறதுக்கு நாலு பேர் கேட்டால் கேள்வி சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தன் இருக்கிறான் இது ஒரு பெரிய ஒரு நலவு ஒரு ஆட்சியாளரை கொண்டு வரது இருக்குதே இல்லாத இடத்துல சாதாரணமாக தேர்தல் காலத்தில் பார்க்கலாம் ஜனநாயக தேர்தல் மேற்பார்வையோடு நடக்கிற தேர்தல் அந்த தேர்தல் இந்த தேர்தல் எல்லா பார்வையோடையும் நடக்கிற தேர்தலில் எவ்வளோ அநியாயம் அப்போ ஒரு ஆட்சியாளரை கொண்டு வரன்றது ஒரு நூறு உயிருக்கு மேலே தான் என்ன செய்யலாம் கொண்டு வரலாம் ஒரு நூறு உயிரை போட்டு தான் ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வரலாம்
காஃபிரான ஆட்சியாக இருந்தாலும் கூட அல்லாஹு தால நீதியான ஆட்சிக்கு என்ன செய்வான் உதவி செய்வான் நீதி நிலைநாட்டு ஒரு ஆட்சியாக இருந்தால் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் உதவி செய்வான் உதாரணமாக சொல்லலாம் எது ரசூல் சல்லா உலி வசலம் அபிசீனியா அபிசீனியா என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லலாம் நீதியான ஆட்சியாளராக இருந்தார் இங்கே நான் இந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அவங்கட அவங்கட வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அல்லா உதவி செய்வேன் ஏன்னா இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே அபிசீனியாவுக்கு எதிராக முஸ்லீம்கள் போர் தொடுத்த எந்த சம்பவம் என்னது இல்லை அவர்களாக மாறி நாங்களே தவிர போர் தொடுக்கலை எனவே இரண்டாவது அம்சம் நீதி ஒரு ஆட்சி செய்ய மூணாவது கட்டம் அந்த ஆட்சியாளர் இஸ்லாத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் ஏகத்துவத்தை செஞ்சுட்டு முடிஞ்ச அளவில் அல்லது ஓரளவில் முடிஞ்ச அளவுலன்றது அவருடைய கெப்பாசிட்டி ஓரளவுலேனா அவரால் ஏதோ அவர் செஞ்சு கண்டிக்கிறாரு ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டியோ ஒரு என்னது குரான் சுனா நடைமுறைப்படுத்தியோ அல்ல ஏதோ ஒரு வகையில் இஸ்லாம் செஞ்சுட்டுக்கிறார் அது இன்னொரு பெரிய மசிலா இப்போ தவறு நடக்கும் சும்மா சாதாரண வசதி வந்தாலே நம்ம பண்ணுற கூத்து விளங்கிட்டா அப்போ ஒரு ஆட்சியாளருக்கு வரக்குள்ள செல்வ செருக்கு வரத்தான் செய்யும் அதனால தான் நாளை மறுமையில் நிழல் பெறதுல முதலாவது யார் இமாமுன் ஆதில் நீதியாக நடந்த மன்னர் ஏன் சும்மா மனிதர்கள்லாம் அதில் சேர்க்கல நீதியாக நடந்த மனிதர் என்று நீ நீதியாக நடக்க தான் வேணும் ஆனால் அவனுக்கு அநீதி நடக்கிறதுக்கு அதிகாரமெல்லாம் இருந்து நீதியாக நடக்கிற அதுக்கு நடக்காது நடந்த பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் அவன் நடக்கிற அவன் சாராயம் குடிக்கிறான்னு சொல்லியோ அவன் அப்படி செய்கிறான்னு சொல்லி எப்படி செய்யணும் நமக்கு எதிராக கிளம்பினோம் என்று சொன்னால் நம்ம சொல்லணும் எல்லா மஃசதாகும் அதாவது நம்ம சுற்றி பார்க்குறோம் அதை தான் விளங்கிட்டா சுற்றி பார்க்குறோம் அதை தான் பெரியோர் அநியாயமும் மக்கள் ரத்தமும் சிந்தக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் இதனால் இஸ்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வழிகாட்டுது ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் கிளம்பணும் அப்படியே நீங்கள் ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கிளம்பணுமாக இருந்தால் அதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டான நிபந்தனை இஸ்லாம் வச்சிருக்கு ஆட்சியாளரை இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்குரிய ஸ்ட்ரிக்டான நிபந்தனைகள் இஸ்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கு வச்சிருக்குது அந்த நிபந்தனைகள் அதுக்குள்ள போகலை இப்போ இது முஸ்லீம்களுக்கு சொல்லப்படுது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு ஏன் மற்ற நாடுகளுக்கு ஏன் சொல்லப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல முறையில் புரிஞ்சு கொள்ளணும் மற்ற நாடுகளில் முஸ்லீம்கள் மைனாரிட்டி அவங்களுக்கு அதில் ஆட்சி சம்பந்தமாக போய் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு நிச்சயமாக என்ன செய்யாது எதுவும் இருக்காது இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் உள்ள ஒரு இடத்துல தான் முஸ்லீம்களுடைய சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும் இருக்கும் மற்ற இடங்களில் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய போராட்டமாக என்ன இருக்கும் தொழுவ கிடைக்கிறது நோம்பு பிடிக்கிறது ஜக்காத்து கொடுக்கறது ஹஜ்ஜி செய்கிறது என்ன ஒரு அதான் சொல்கிறதே பெரிய ஒரு உரிமையாக என்ன செய்யும் இருக்கும் வாழ்வாதார உரிமையும் மற்ற உரிமைகளும் பெரிதாக இருக்கும் பர்மா எடுங்க மற்ற மற்ற நம்ம நம்ம நாட்டை எடுங்க மற்ற இடங்களெல்லாம் பாருங்கள் என்ன நடக்குது எங்களுடைய பெரிய பிரச்சனை வந்து நம்ம ஆட்சி நாங்கள் அடுத்த முதலமைச்சராக வாரது எங்களோட லட்சியமா ஜனாதிபதியாக வாரது எங்களோட லட்சியமா அல்லது நம்ம வாழ்கிற உரிமையை எங்களுக்கு தந்துரு எங்களுக்குரிய நீதியை தந்துருன்றது எங்களை பெரிய லட்சியமாக இருக்குது தான் ஸோ அதை பற்றி இஸ்லாம் என்ன செய்யலை பேசலை அதுக்காக வேண்டிய அர்த்தம் என்ன சொல்லலை அந்த நாட்டுக்கு எதிராக துரோகம் செய்யுங்க கள்ளக்கடத்தில் ஈடுபடுங்க நல்லா எல்லா துரோகம் அப்படி அடியோடு என்ன செய்யுங்க இல்லாமல் ஆக்குங்கன்னு அர்த்தம் அல்ல முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயம் நுழைந்த எந்த நாட்டிலையும் ஒரு நாளும் என்ன அந்த நாட்டுக்கு எதிராக துரோகம் செஞ்சு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் துரோகம் செஞ்சு அணியாயம் செஞ்சதை எங்கேயும் என்ன செய்யலை காண முடியாதுன்னு பார்க்கலாம் சரி அப்போ அதை எந்த செக்ஷனால் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்கன்னு கேட்டால் மற்ற மற்ற வசனங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அடைக்கலம் தந்தவர்களோடு குரான் வசனம் தெளிவாக சொல்லுது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தந்தவர்களோடு நீங்கள் மூமின்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் நீதியாகவும் அன்பாகவும் நேர்மையாகவும் நடந்து கொள்வார்கள் குரான் வசனம் குரான் வசனம் என்ன செய்யுது சொல்லுது அடைக்கலம் தந்தவர்களோடு ஆட்சிக்கு அதாவது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தந்தவர்களோடு மிக சிறந்த முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கன்றா அல்லாத தடுக்கலைன்றா குரான்ல அதே போல வாக்களித்தால் மாறு செய்யற நம்பிக்கை துரோகம் செய்யற சம்பந்தமா இஸ்லாம் என்ன செய்யுது எவ்வளவு சொல்லுது எனவே அந்த பகுதி வேறு முஸ்லீம் அல்லா நாட்டில் அங்கே ஆட்சியோட முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பங்கு ஒன்று இல்லை அவங்களே ஒரு ஆட்சிக்கு வந்தாலும் என்ன ஒரு எம்எல்ஏ வந்தாலும் ஒரு எம்பி வந்தாலும் என்ன அது முஸ்லீம்களோட உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க வருவானே தவிர நாட்டுடைய தலைவிதியை தீர்மானிக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய மாட்டான் வரமாட்டான் அதான் அட அர்த்தம் சிலர் என்ன செய்கிறாங்க சொன்னால் இது வந்து ஆட்சியாளர் கட்டுப்படுற இவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு கட்டுப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன கட்டுப்படக்கூடான்னு சொல்லி கட்டுப்படக்கூடான்னா ஜெயிலுக்கு போகணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கட்டுப்படக்கூடான்னு சொல்லி எதிராக கிளம்புறேன்ற பேரில் என்ன அவங்களோட சேர்ந்த நூறு பேரையும் சேர்த்து கொண்டு போய் என்ன மிகப்பெரிய அநியாயமான லெவலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறான் இப்போ எனவே ஆட்சிக்கு எதிராக கிளம்புதல் என்ற பகுதி முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும்தான் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்குன்னு சொல்ல வரல முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் தான் பேசலாம் ஏன்னா முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் பற்றி என்ன செய்யுது முஸ்லீம்கள் கட்டுப்படுறத பற்றி தானே பேசுது முஸ்லீம் அல்லாதவருடைய இடத்துல முஸ்லீம்களுக்கு அதிகார ரீதியான ஒரு அ
ஜமாத் தான் குறிக்கும் அப்போ போய் கேள்வி வரும் அப்போ தனியாக உள்ளவங்க என்ன சொல்லு நாங்கள் சொல்லிட்டோம் என்னென்னா மலக்குமார்கள் இந்த மலக்குமார்கள் சமூக ரீதியாக ஒரு முஸ்லீம் சமுதாயம் செய்யக்கூடிய விஷயம் தான் அதை என்ன செய்கிறவங்க அதாவது அனுசரிக்கிறவங்க மற்றபடி நன்மைகள் எழுதக்கூடிய வேறு மலக்குமார்கள் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் இருக்கிறாங்க ஒரு சமூகத்துக்கு ஆஜராகிறவங்கன்னு சொல்கிறவங்க தான் அல்லா தலை என்னது ஏன்னா அல்லா என்ன சொல்கிறா இன்ன குரான் அல் ஃபஜிர் ஃபஜிரில் ஓதப்படுகின்ற குரான் மஷ்ஹூத் சாட்சி சொல்லப்படத்தக்கதாக இருக்கேன்னு சொன்னால் இது அவர்களை தான் என்ன செய்யுது குறிக்கிது அல்லாஹு அலாம் அப்படி எதுவும் இல்லை தொழுக முடிஞ்சு போவாங்கன்றது விளங்குது தொழுக முடிஞ்ச பிறகு தானே அவர் தொழுக அதாவது அவர் இருக்கிறார் தானே தொழுகையில் சேர்ந்து அவருடைய தொழுக முடியல ஜமா தொழுக முடிச்சு ஆனால் அவர் தொழுகைக்கு வந்துட்டாரா இல்லையா ஏன் அதில் நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெரிய யோசனை சரியா அடுத்த கேள்வி அதாவது நம்ம இப்போ எழும்புறோம் எலும்பின உடனே என்ன செஞ்சிடும் மறந்துடும் இடத்துக்கு ஆதாரம் என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தலா குரானில் சொல்லி காட்டுறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது அவருக்கு ஃபலா அன்சாப பைனகும் வலா எத்த சாலும் அவர்களுக்கு மத்தியில் எந்த விதமான சந்ததி பரம்பரை உறவும் இருக்காது ஒருவருக்கு ஒருவர் விசாரித்துக் கொள்ளவும் மாட்டார்கள் குரான் அசனம் அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் எழுப்பப்பட்டவுடனே காலு மம்ப அசனாமி மர்கதினா எங்களுடைய படுக்கையிலிருந்து எங்களை எழுப்பியவர்கள் யாருன்னு சொல்லுவார்கள் பண்ணிட்டா இந்த வார்த்தையில் என்ன சொல்லுது மர்கதாது அதாவது நடந்தது அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது மறக்கதுன்னு சொல்லுவாங்க தூங்கிய இடம் என்று சொல்லுவாங்க உனக்கிட்டா ஆனால் அல்லாஹுத்தாலா பின்னால் அவங்களுக்கு எல்லாமே மறந்து போய் இருக்கும் என்று அர்த்தம் இல்லாதில்லை நான் சொல்ல வந்ததில்லை அதில் சொல்ல வந்ததில்லை அர்த்தம் வந்து எல்லாமே மறந்து போய் இப்போ யாராவது நம்ம கற்பத்தில் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறோமா இங்கே இல்லை நம்ம தூங்கலேன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறோமா இல்லை எங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது உனக்கிட்ட அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஏற்றுக்கணும் அதே மாதிரி அவர்கள் அவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திலேயோ குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் முடியவோ அவர்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்வாங்க தாங்கள் செஞ்ச அமல்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை தங்களுடைய முறைமை எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஞாபகம் வரும் அல்லாவே ஞாபகம் படுத்துவோம் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான்னா அவங்க சில விஷயங்களை மறந்துருப்பான் அசா ஹுல்லாஹு அண்ணா சூஹு அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா கணக்கு எடுத்து என்ன செய்கிறான் வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் எங்களை மறந்து வாழ்ந்தீங்களோ அதுபோல் உங்களை நாங்கள் மறந்துட்டோம் அப்புறம் புறக்கணிச்சிட்டோம்ன்றோம் அப்போ மறதி என்கின்ற பகுதி எப்படின்னு சொன்னால் எலும்பின ஆரம்ப நேரத்தில் அவங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வராது அந்த ஞாபகம் வராதுக்கான காரணம் என்றது உயிர் உடலோடு தொடர்பாக இருந்ததை தவிர உடலுக்குள்ள உயிர் என்ன செய்யலை இருக்கலை என்றது ஆனால் ஞாபகப்படுத்தப்படுற நேரத்தில் என்ன செய்யும் ஒவ்வொன்றா அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதனால தான் நபிமார்கள்ட்டெல்லாம் என்ன செய்வாங்க போவாங்க ஷஃபாத்து செய்ய சொல்லுவாங்க அந்த மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்யும் ஞாபகம் வரும் அடுத்தது முழுசாக ஞாபகம் வராது விசாரிக்கிற நேரத்தில் தான் ஓண்டா என்ன செய்யும் பாவங்களெல்லாம் என்ன செய்யும் ஞாபகம் வரும் அந்த நேரத்தில் என்ன சொல்லுவோம் மாலி ஹாதல் கிதாபில் ஆயுகாதி சகீரத்தம் வலா கபீரத்தன் இல்லா சாஹா என்ன புத்தகம் இது சின்னது பெரிதுன்னு பார்க்காம எல்லாமே என்ன செஞ்சிருக்குது ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னு மனிதன் ஆச்சரியப்படுறான்னு சொன்னால் அவன் மறந்த சின்னதெல்லாம் அதில் என்ன செய்யும் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் ஞாபகத்தை பெற்றுக்கொள்வான் என்பது உண்மை ஆனால் ஆரம்பத்தில் எதுவுமே என்ன செய்யாது ஞாபகத்தில் இருக்காது எழுப்பப்படுவோம்ல இருப்போம் சொர்க்கத்தில் சொர்க்கத்தில் அடுத்தது எல்லாரும் முடிச்சிருவோம் ஓகே அதாவது இப்போ உயிர்கள் மீட்டப்பட அதாவது உயிர்களுக்கு என்ன செய்யாது தனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உயிர் ஃப்ரீயாக தானே சொல்லி என்னது சைத்தான் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த பே விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் பல வழிகட்ட பிரிவுகள் உருவாகினாங்க ரூஹையா அல் ஃபிரக்கு ரூஹையான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னது உயிர் தொடர்பான அமானுஷியங்கள் தொடர்பான பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அல்லா குரானில் நேர சொல்கிறான் நேரடியாக ஒமி வரா இஹிம் பர்சகுன் இலா யவுமி யுபாசு மறுமை நாளில் இவர்கள் எழுப்பப்படும் நாள் வரைக்கும் ஒரு திரை பர்சக் விளையிட்டா இந்த பர்சக் வந்து என்ன செய்யாதா ஒரு நாளும் அங்கிருந்திங்களே வர முடியாத ஒரு நிலை தான் உயிர்களுடைய நிலை விளையிட்டா உயிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா தெளிவாக அதாவது எங்கேயுமே 
ஒரு ஒருவருடைய உயிரை இன்னொரு உடலில் போடுற சம்பந்தம் அல்ல எங்கேயும் செய்யலை குரான்லையும் சொல்லலை ஹதீஸ்லையும் சொல்லலை அதே நேரம் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்ற என்ற நம்பிக்கை வந்து பாத்திலான நம்பிக்கை என்றது இந்த குரான் வசனம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரம் அப்படியே திருப்பி அனுப்பப்படுற சந்தர்ப்பம் இருக்குன்னா அது கொடுக்கப்படணும் யாருக்கு தெரியுமா சுகதாக்களுக்கு அப்துல்லா ஜபிர் ஜாபிர்லாவுடைய தந்தை என்னை திருப்பி அனுப்புங்கன்ற அல்லாட்ட கேட்ட நேரத்தில் கூட என்னிடத்துல சொல்லப்பட்ட வார்த்தை மாற்றப்பட மாட்டாது என்னிடத்துல சொல்லப்பட்ட வார்த்தை மாற்றப்பட மாட்டாதுன்னு நல்லா சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன போக மாட்டீங்கன்றது அவ்வளோதான் மவுத்துக்கு பின்னால் அவங்களுக்கு அங்கே எந்த இதுவும் இல்லை என்றாலும் சோதாக்களுடைய நிலையை நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சான் எடுத்து சொன்னானே தவிர உண்மையில் அந்த சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுறதா இந்த யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கணும் சோதாக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த சந்தர்ப்பம் என்ன செய்யலை வழங்கப்படவில்லை என்பது விளங்கு அந்த இத்திசால் அதுக்கு என்ன சொல்லிக்கிறான்னு சொன்னால் இப்போ உயிர் எடுக்கிறது இல்லையா உயிரோட கனெக்ஷனை உண்டாக்குறது இத்திசால் பிர்ரூஹ் உயிரோட ஒரு கனெக்ஷன் என்ன செய்கிறது உண்டாக்குறேன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க அதை சொல்லி அதுக்கு ஒரு குரூப்பு ஏமாத்தி தெரிஞ்சுட்டு அதே ஒரு குரூப் நம்பிக்கை நீக்குது பொய் இல்லை ஓகே அதாவது பேய் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் அது இன்னொரு பகுதிக்குள்ளே போகும் சரியா பேய் பிசாசு ஆவி ஒரு வரலாற்று பார்வையில் ஒரு தனி தலை போட்டு பேசிக்கிறோம் சரியா அது சப்ஜெக்ட் வேறு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்பிக்கை சார்ந்த ரீதியாக எடுத்துக்கணும்டா இது பிள்ளை அவ்வளோதான் நம்ம நின்றுக்கணும் மற்ற பிடிச்சிடுவோம் சுபானக்கெல்லாம் பிஹம்திக்கா இல்லா இல்லாம் தஸ்தா புறக்காத்து அதான் சரி அப்போ அடுத்த புக்காக என்ன செய்வோம்